नमस्कार मित्रांनो आज पाच फेब्रुवारी आपण साथी श्यामराव पटवर्धन यांच्या स्मृती दिनानिमित्त स्मृती जागर अशा नावाने एक कार्यक्रम करत आहोत आणि त्यामध्ये राष्ट्रसेवा दलाचे अनेक साथी महाराष्ट्र भरातून सहभागी आहेत खर तर हे वर्ष म्हणजे दोन हजार एकवीस बावीस हे राष्ट्रसेवा दल आणि समाजवादी परिवारातील जवळजवळ आठ महामानवांच्या जन्मशताब्दी या निमित्तानं आपण साजऱ्या करत आहोत ठिकठिकाणी त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीचे कार्यक्रम लोक करतायत त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं आपल्या गटाने सातत्यानं ऑनलाईन पद्धतीनं एकत्र येऊन साथी अजूनात थत्ते असतील त्याचबरोबर वसंत बाप्पांच्या बद्दलचा कार्यक्रम असेल आपल्या इथं शेजारी कुरुंदवाड या ठिकाणी तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये खूप एक अनोखी अशा पद्धतीची व्याख्यान मला झाली त्या व्याख्यान मालेमध्ये रोज एक याप्रमाणे ज्यांची ज्यांची जन्मशताब्दी आहे ते सर्व महामानव त्या ठिकाणी गावकऱ्यांनी ऐकलेले आहेत तर मला असं वाटतं की प्रयत्न किती छोटा आहे किंवा मोठा आहे हे महत्वाचं नाही त्याच्या मागची भावना खूप महत्वाची आहे आपण सर्वजण या निमित्तानं या संध्याकाळी इथं आहात आणि या संध्याकाळी आपण आज साथी श्यामराव पटवर्धन यांना आठवणार आहोत त्यांच्या आठवणीचं जागर करणार आहोत यामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला दिल्लीहून विजय शिंदे सर त्याचबरोबर राजेंद्र बहाळकर सर विनय सावंत सर आणखीन बरीच मंडळी आहेत अनिल होगाडे काका आहेत इचलकरंजीहून या सर्वांनीच आपलं मनोगत या निमित्तानं श्यामरावांची आठवण या निमित्तानं आम्हा तरुणांना सांगाव्यात कारण आम्हाला फिजिकली त्यांना पाहता आलेलं नाही आहे त्यामुळं तुमच्या शब्दातून जेवढे काही श्यामराव आम्हाला दिसतील ते खऱ्या अर्थानं आमच्यासाठी दर्शन असणार आहे मी सुरुवातीला श्रीकांत लक्ष्मी शंकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी स्वागत आणि प्रास्ताविक करावं श्रीकांत सर म्यूट आहे सॉरी हा माझा आवाज म्यूट होतो ओके मी हे सांगत होतो की राष्ट्र सेवा दल आपण कायमच असं म्हणत आलो की राष्ट्रसेवा दल ही भिनभिंतींची शाळा आहे आणि त्याहीपेक्षा त्याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रसेवा दल ही संघटना तर आहेच पण एक विचार आहे जो विचार माणसांना आपल्याला एक वेगळा दृष्टिकोन देतो आणि जगावक आणि कशा पद्धतीनं एक नागरिक म्हणून पण असेल एक माणूस म्हणून पण आपण कशा पद्धतीनं सक्रिय राहू शकतो याच्याबद्दल आपल्याला घडवणारा तो विचार आहे आणि याच्यात येऊन गेलेली अनेक माणसं जी आहेत आधीचे आपले सगळे अध्यक्ष होऊन गेलेले असतील किंवा अनेक कार्यकर्ते सेवा दलामध्ये जे घडलेले यांनी त्यांचं जगणं हाच जणू का एक विचार असल्यासारखं आपल्याला मांडलं जातो आणि त्याच्यातून खूप म्हणजे अगदी प्रधान मास्तरांपासून तर ते एस एम जोशी असतील नानासाहेब असतील यदुनाथजी असतील या सगळ्यांनी आपल्या कृतीतून आपल्या वागण्यातून एक कार्यकर्ते म्हणून कसं घडायला पाहिजे आणि कसं जगायला पाहिजे हे आपल्याला शिकवलेलं आहे असंच एक नाव जे आम्ही अनेक वर्ष सातत्यानं ऐकत आलेलो आहोत ते आहे साथी श्यामराव पटवर्धनांचं संजय म्हणाला ते खरंच की आम्हाला प्रधान मास्तरांचा काही सहभाग सहवास मिळाला अनेक काही मान्यवरांचा पण सहवास मिळाला पण जे अनेक नाव अशी आहेत की जी आम्ही केवळ ऐकत आलो आणि त्यांचं मोठे पण त्यांच्याविषयी आमच्या सिनियर कार्यकर्ते ज्या वेळेला बोलतात त्यावेळेला इतकं भरभरून बोलतात आणि त्यावेळेस सेवा दल हे जगणं म्हणजे काय होतं हे त्या माणसांकडे बघून लक्षात येतं असं ज्या वेळेला सांगतात त्यावेळेला उत्सुकता वाढते अशा व्यक्ती मतांपैकी एक म्हणजे श्यामराव पटवर्धन हा त्यांचा स्मृती दिन आहे ते या स्मृतीच्या निमित्तानं आपण त्यांच्या स्मृती जागवणं आणि केवळ स्मृती जागवणं म्हणजे घडलेल्या घटना बघणं नाही तर तो विचार आणि आजच्या काळामध्ये सेवा दल म्हणून पुढे जात असताना राष्ट्र सेवा दल म्हणून पुढे जाताना हा विचार आपल्याला कसा सोबत घेऊन जाता येईल आणि तो आपल्याला स्वतःला पण आणि राष्ट्र सेवा दलाला पण एक नवसंजीवनी कशी देऊ शकेल या दृष्टीनं आपण क्रियाशील राहावं म्हणून हा या ठिकाणी स्मृती जागा आपण आयोजित केलेला आहे यामध्ये जरी सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम केलेले प्रकाश कांबळे सर असतील अरविंद कपोले सर असतील 
त्याचसोबत महासचिव म्हणून ज्यांनी काम केलं ते विजय शिंदे सर दिल्लीवरनं या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या सोबत जोडले गेलेले आहेत धुळेवरनं कपोले सर आहेत की हे सगळेजण बोलणार आहेतच पण याशिवाय अनेक सिनियर कार्यकर्ते पण जे या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि ज्यांनी त्यांचा सोबतचा सहवास अनुभवला जर त्यांनी आम्हाला त्या आठवणी आमच्या सोबत सोबत शेअर केल्या तर जे नाव आम्ही खूप ऐकलेलं आहे त्यांच्याविषयी थोडं जास्त तपशील आणा आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना पण शिकायला मिळेल आणि जे पुढच्या काळात आम्ही आमच्या नंतरच्या पिढीपर्यंत ही मान्यवर माणसं काय होती हे पोहोचवण्यासाठी नक्की प्रयत्न करू मी माझं या ठिकाणी व्यावसायिक फार न लांबवता या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो पुन्हा एकदा श्यामळा पटवर्धन यांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो आणि इंद्रायणी पाटील ज्या राष्ट्रसेवा दलाच्या इथले करंजीच्या अध्यक्ष आहेत मी त्यांना अशी विनंती करतो की आपलं जे ध्येय गीत आहे आणि जे आजच्या काळात तर ज्याला आपण असं म्हणूयात की खूपच महत्वाचं तो विश्वास आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी महत्वाचा आहे ते सदैव सैनिका आपल्या सगळ्यांच्या सोबत घ्यावं इंद्रायणी पाटील एकटीच म्हणायचं ना हो हो तू म्हणायचं बाकीचे ऐकतील ओके ठीक आहे सगळ्यांना नमस्ते शिबिर ज्यावेळी सुरू असायचं त्यावेळी संध्याकाळची प्रार्थना आणि शिबिराचा समारोप जो आहे तो हे आपल्या ध्येय गीतानं होत असतो तर हे ही प्रार्थना जी आहे ती मी या ठिकाणी घेतीय सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागू ती तुवा कधी फिरायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागू ती तुवा कधी फिरायचे सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा सदैव काजळी दिसायच्या दिशा मधून मेघ हे न भास ग्रासती मध्येच या विजा भयान हासती दहा दिशा तुनी तुपान वायचे दहा दिशा तुनी तुपान वायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागुती तुवा कधी फिरायचे प्रलोभने तुला न लोभ दाविती प्रलोभने तुला न लोभ दाविती न मोह बंधने पदास बांधती विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी न मोह भासतो गजांत वैभव न दैन हे तुझे कधी सरायचे न दैन हे तुझे कधी सरायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागू ती तुवा कधी फिरायचे वसंत वा शरद तुला न तीक्षिती वसंत वा शरद तुला न तीक्षिती न भात सूर्य वा असो निशापती न भात सूर्य वा असो निशापती विदीर्ण वस्त्र हो मली न पावले तरी न पाय हे कधी विसावले न लोचना तुवा सुखे मिटायचे न लोचना तुवा सुखे मिटायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागू ती तुवा कधी फिरायचे न भात सैनिका प्रभात येऊ दे न भात सैनिका प्रभात येऊ दे खगा सवे जगा सुखात गाऊ दे खगा सवे जगा सुखात गाऊ दे फुला फुलावरी सुवर्ण शोभू दे जगास शांतता सुहास्य लाभू दे न पाय तो वरी तुझे ठरायचे न पाय तो वरी तुझे ठरायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागू ती तुवा 
कधी फिरा येते सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागुती तुवा कधी फिरायचे न मागुती तुवा कधी फिरायचे धन्यवाद धन्यवाद इंद्रायणी इंद्रायणी आता जी प्रार्थना जे सेवा दल कार्यकर्त ध्येयगीत मान लिबिरा मधे रोज रात्री रिपता प्रशिक्षक हा गीता सैनिक संगत साधारणपने अपने आयुष्य भर जर आप अपने नवापुढ़ नवागे सैनिक सेवा दल सैनिक अशा पद्धति जर शब्द अपन लाला तो अपने को व्रत घेन चाला किती संकटांना आत बाहेर असलेल्या समस्यांना तोंड देत पुढे जायचं आहे ह्याची प्रचिती बापटाने आपल्या ह्या गीतामध्ये अगोदर ट्रेनिंगच्या काळामध्ये सैनिकांना देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे म्हणजे आपण जेव्हा वेगवेगळ्या टप्प्यावर सैनिक म्हणून कार्यकर्ते म्हणून संघटनेत संघटनेच्या बाहेर जेव्हा केव्हा काही काही अडचणी येतात तेव्हा तेव्हा आपल्याला ह्या ओळी सतत धीर देत राहतात की सैनिका तुला थांबण्याचा अधिकार नाही समोर असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी तुला चालत राहावं लागणार आहे तुला पुढे जात राहायचंय कारण पुढे आहे एक साने गुरुजींच्या स्वप्नातला बलसागर भारत आपल्या सर्वांचं जे स्वप्न होतं सर्व समाजवादी परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांचं जे स्वप्न आहे ते साकार करण्यासाठी सैनिकांना चालत राहावं लागेल आणि जे सर्वसामान्य नागरिक असतात किंवा सेवा दलामध्ये सुद्धा काही कार्यकर्ते लीड करतात आणि काही कार्यकर्ते फॉलो करतात त्यामुळे लीड करणारे जे कार्यकर्ते त्यांना थांबण्याची निराश होण्याची परवानगी संघटना देत नाही हा विचार देत नाही अशा पद्धतीनं बापटाने जे सांगितलं त्या सगळ्या ओळी जगणारे खऱ्या अर्थानं शामराव पटवर्धन होते आणि विजय संदेश सरांनी जाणीवपूर्वक आम्हाला सांगितलं की या गाण्याने कार्यक्रमाची सुरुवात करा आणि सेवा दल सेवा दल ध्यास या गाण्याने कार्यक्रमाचा समारोप करा खूप चांगल्या पद्धतीनं सरांनी केली इंद्राणींना ती सुंदर गायलं त्याबद्दल खूप आभार मानतो आणि कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मी विभावरी नकाते आहेत राष्ट्र सेवा दलाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे आणि आता त्या इचलकरंजीमध्ये विवेक वाहिनी अंधसाधन म्हणून समिती छात्रभारती या सर्व तरुणांसोबत सातत्यानं काही ना काही काम करतायत मी त्यांना विनंती करतोय की साथी वसंत बापट यांनी पाच फेब्रुवारी साधारणपणे हा मृत्यू दिवस जरी असला तरी तेरा फेब्रुवारीला साधनेमध्ये हा लेख छापून आला त्याचं अभिवाचन आपल्या समोर करते विभावरी नकाते नमस्कार साथी मी थेट पत्राचं वाचन करते श्यामला अखेरचा प्रणाम वसंत बापट तेरा फेब्रुवारी एकोणीशे त्र्याण्णव साप्ताहिक साधना ध्येयाच्या ज्योतीवर कधीही राख साचू न देणारा आमचा मित्र श्याम पाच फेब्रुवारीच्या सायंकाळी काळाने हिरावून नेला बायबलने सांगितलेली आयुष्याची अंतिम सीमा सत्तर वर्षांची आहे श्यामनेही तीन विसा दहा पुरी केली खरी पण आयुष्याच्या अडथळ्यांच्या शर्यतीचा शेवटचा टप्पा त्याला फार त्रासदायकच झाला मुलाला कुमारला झालेला भीषण अपघात जीवनातील सहचरी भानुमती हिचे गंभीर आजारपण त्यानंतर स्वतःला झालेला अपघात आणि शेवटी मरणाच्या अटळ वाटेवर नेणारा कर्करोग अशी संकटांवर संकटे त्यानं सोसली संकटे कधी एकटी येतच नाहीत त्यांच्या फौजा कोसळतात असे शेक्सपियर म्हणाला ते खरेच आहे पण ही बिकट वाट वही वाटेला घेतल्यावर श्यामचा धीर कधीच खचला नाही रुग्ण शय्येवर पडल्या पडल्या देखील श्यामच्या मनात विचारांचे चक्र फिरत राहिले सेवा दलाच्या विकासाचे आराखडे मनातल्या मनात रेखाटत डोळे मिटून तो स्वस्थ पडून राहील कुणी मित्र भेटीला आला तर आपला आजार विसरून तो अखंड बोलत राहील सेवा दल सेवा दल सेवा दल ध्यास जया हेच त्याच्या जीवनाचे सूत्र होते वर्षानुवर्ष उराशी बाळगलेल्या जाती धर्म निरपेक्ष नवसमाजाचे स्वप्न मुंबईच्या रस्त्यावर छिन्न विच्छिन्न कोण केलेले पाहणे त्याच्या नशिबी होते तरीही आजारातून उठल्यावर त्या स्वप्नाचे तुकडे पुन्हा जुळवण्याची हिंमत त्याने मनोमनी धरलेली असणार श्याम सारख्या ध्येयनिष्ठ माणसांची चिवट जिद्द फार मोठी असते अशीच माणसे जीवनाची राख रांगोळी झाली तरी फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुन्हा उभारी धरतात पण माणसाच्या जिजी विषयला मर्यादा पडते आणि मग मात्र निमूटपणे काळाच्या अधीन भावे लागते श्याम माझ्याच वयाचा पुण्याच्या चप कॉलेजातले आम्ही विद्यार्थी तो जमखंडीहून आलेला मी एकदम पुणेकर श्याम पटवर्धन 
श्याम पटवर्धन आणि श्याम वाटवे असे दोघेही जमखंडीकर जिगर दोस्त पुढे राष्ट्र सेवा दलाच्या शाखेच्या मैदानावर आमची मिल्लत झाली आणि ती त्याच्या मृत्यूने संपवली आहे गेल्या पन्नास ते बावन्न वर्षात अनेक कामे आम्ही मिळूनच केली बेचाळीसच्या बंडात आपापल्या शक्ती बुद्धीने सहभागी झालो श्यामने त्या काळात मोठमोठे पराक्रम केले जेजुरीच्या दरोड्याच्या प्रकरणात त्याला दहा वर्षांची शिक्षा फरमावण्यात आली होती चळवळीनंतर आम्ही कलेच्या ओढीने एकत्र आलो श्यामला गाण्याची नुसती आवड नव्हती तर तो संगीताचा उपासक होता जमखंडीचा श्याम पुढे दक्षिण महाराष्ट्राचा युवक नेता झाला सांगली कोल्हापूर इचलकरंजी कुरुंदवाड सारांश कृष्णा पंचगंगेचा परिसर हे त्याचे आवडीचे कार्यक्षेत्र जमखंडीचीच भानुमती आणि श्याम यांनी परस्परांना मनाने वरले होते पण पुढे मित्रांच्या आग्रहाने खरे म्हणजे थट्टे थट्टेतच जैनांच्या लग्न मंडपात या ब्राह्मण जोडप्यावर पुन्हा अक्षता टाकण्यात आल्या तुटकून ज्या पैशावर टुकीने संसार करण्यासाठी दोघांनीही खूप धडपड केली अर्थात श्यामरावांचा मुख्य संसार होता तो सेवा दलाचा ध्यानी मनी पप्नी सेवा दल घेऊनच ते आयुष्यभर वावरले सेवा दलाच्या जीवन यात्रेतील इमान राखून दूर असलेल्या ध्येयाच्या मंदिरावरची नजर जराही ढळू न देता श्याम त्या मार्गावर चालत राहिला कधीही मागे फिरायचं नाही कधीही बावरून गोंधळून जायचं नाही अशा जिद्दीने त्याने जीवनाची मशाल अखंड जळत ठेवली होती तो सैनिक म्हणून वावरला सर्व वेळ सेवक तर तो होताच सेवा दलाचे नेतृत्वही त्याने केले पण सेनापतीही शेवटी शिपाईच असतो हे त्याचे भान कधीच सुटले नाही श्यामचे धाकुटे सहकारी आज फार हळहळले असतील त्यांचा प्रेमळ थोरला भाऊ नाहीसा झाला आहे एकीकडे निश्चयाचा पक्का निर्धारी करारी आणि तत्वाशी तडजोड करणे नाकारणारा श्याम तसा उग्र प्रकृतीचा वाटे पण तोच श्याम आपल्यापेक्षा लहान असलेल्या सैनिकांशी कार्यकर्त्यांशी किती ममतेने वागत असे त्यांना सांभाळण्याची चिंता वाहत असे हे आम्ही प्रत्यक्ष पाहिले आहे कुशल संघटकाला आवश्यक ते सर्व गुण त्याच्या ठाई होते आंदोलनाच्या काळात सर्वस्व झुगारण्याची वृत्ती दाखवणारा श्याम पुढे विधायक कामासाठी सर्वस्व पणाला लावू लागला ज्येष्ठ आणि वरिष्ठांचा मान सन्मान राखून तो चतुराईने त्यांच्यापासून झटकन बाजूला होत असे व्यक्तिपूजेपेक्षा कार्यनिष्ठेला त्याने नेहमी स्थान दिलेले होते श्याम गेल्यामुळे आपल्या अस्तित्वाचाच एक अंश काळाने उचलून नेला आहे अशी भावना अनेक सैनिकांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात आज येईल माझ्या मनात तरी ती नक्की चालेली आहे पन्नास वर्षांचा सहप्रवासी यापुढे दिसणार नाही ही कल्पना फार बेचैन करणारी आहे दक्षिण महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते आज पोरके झाले आहेत विशेषत आप्पासाहेब पाटील यांच्या दुःखाचे कल्पनाही करवत नाही श्यामचे ते निष्ठावंत मित्र होते खरे तर सख्या भावासारखे त्याला मांडले होते दुर्धर कर्करोगाला श्यामचा बळी मिळता कामा नये या तळमळीने श्यामचे सारे काही सारे पाटलांनी केले पण अंती कालाय तस्मय नमहा असे निरुपायाने म्हणत निःश्वास टाकण्यापलीकडे माणूस काय करू शकणार श्याम तुला आमचा अखेरचा प्रणाम बिगुल वाचतो आहे झेंडा खाली उतरतो आहे आणि सेवा दलाच्या मैदानावर सूर्य अस्ताला चालला आहे आमच्या मनांवर पडलेल्या सावल्या लांब लांब गडद गडद झाले आहेत धन्यवाद धन्यवाद विभा हे अभिवाचन ऐकताना सुद्धा माझ्या अंगावर आता काटा आलेला आहे सायंकाळच्या वेळी श्यामराव आपल्या मधून निघून गेले आणि त्याच वेळेला आपला कार्यक्रम होतो आहे खर तर ज्या दिवशी ती घटना झाली असेल त्याच्या अगोदरच सेवादल सैनिकांना लक्षात आलं असेल की श्यामराव कॅन्सरशी झुंज देत आहेत घरामध्ये जी काही परिस्थिती होती त्याच्याशी झुंज देत आहेत आणि त्यावेळेला मध्ये जेव्हा कोणी भेटायला यायचं तेव्हा सेवादल 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 हा ध्यास सातत्यानं त्यांच्या बोलण्यातून जाणवायचा तोच ध्यास मला जॉर्ज जेकब जेव्हा आमचे कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रेन हॅमरेज झाल्यानंतर जेव्हा पहिला पहिला सुरुवातीला काही गोष्टी बोलायला लागले तेव्हा सुद्धा त्यांनी हीच गोष्ट विचारली की मध्यवर्तीमध्ये काय सुरू आहे अशा पद्धतीची ध्यास घेतलेली माणसं राष्ट्रसेवा दलाला आपापल्या ठिकाणी मोठं करत असतात विभाने आत्ता बापटांचा जो लेख वाचला तो जाणीवपूर्वक आपण त्या स्मृती अंकामध्ये नक्की घेणार आहे शिंदे सर कारण हा एक खूप महत्वाचा त्या काळाचा तुकडा 
आणि स्वतः बापटांची सुद्धा जयंती जन्मशताब्दी आता आपण साजरी करत आहोत त्या लेखामध्ये दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत की व्यक्तिपूजेपेक्षा कार्यनिष्ठेला महत्व देणं आणि स्वतः श्यामराव पटवर्धन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते एकोणीसशे एक्क्याऐंशी ते त्र्याऐंशी आणि त्र्याऐंशी ते पंच्याऐंशी ते राष्ट्रीय अध्यक्ष होते आणि त्याच्या अगोदर दलप्रमुख म्हणून सुद्धा काही वेळ त्यांनी काम केलेलं आहे तर अधिकारी असताना सुद्धा सैनिक पण जपणं ही जी गोष्ट आहे ही आपण श्यामरावजी अंड शिकायला पाहिजे मला असं वाटतं की सुरुवातीला थोडा उल्लेख झाला की जमखंडी हे जे गाव आहे हे आता सध्याला उत्तर कर्नाटकमध्ये बागलकोट जिल्ह्यामध्ये आहे जे पूर्वी मुंबई इलाख्यामध्ये होतं हा जो मुंबई प्रांत म्हणूया आपला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर खर तर काही संस्थान विलीन होत होती त्यावेळेला हे संस्थान देखील पटवर्धनांच्याकडून विलीन झाले गेलेलं आहे नंतर आणि ते सगळं वैभव त्या सगळ्या राजेशाही थाटामध्ये राहणं ज्यांना शक्य होत त्या सगळ्याला लात मारून ही व्यक्ती फकीराप्रमाणे आयुष्य जगत राहिली साधेपणाचं सरळपणाचं जे काही आयुष्यभर त्यांनी व्रत स्वीकारलं ते आयुष्याच्या शेवटापर्यंत कारण मी इचलगंजीमध्ये त्या अनेक आठवणी त्यांच्याबद्दलच्या ऐकलेल्या आहेत आणि या निमित्तानं आता या ठिकाणी इचलकरंजीहून अनिल होगाडी काका आपल्या सोबत आहेत मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी पहिला आपला व्हिडिओ चालू करावा ऑडिओ पण चालू करावा आणि त्यांच्या ज्या काही आठवणी श्यामरावांच्या सोबत आहेत त्यांनी पण प्रयत्न केला की आपण त्यांच्या आठवणी साठवूया आणि लोकांपर्यंत नेऊया तर मी अनिल काकांना विनंती करतोय की त्यांनी या निमित्तानं मुक्तपणे बोलावं नमस्कार सेवादल मित्र हो नमस्ते नमस्ते श्याम श्याम पटवर्धनांच आणि खोगाड्या घराड्याच खूप चांगलं रेडिएशन होत सरकार जो घ्या आलं तर श्याम हे होगाड्याच्या घरी आले सहा सात नव्हते त्यामुळं त्यांचा आपलं खुचवळत टाकतील जर मत होता असो एक आठवण सांगेल एकोणीस एकोणीसशे ब्याऐंशी साली श्याम पडवदनाचा वाढदिवस इचलकरांजी मध्ये करायला ठरला होता प्रमुख कार्यक्रम दुपारी चार वाजता होता नानासाहेब गोरे एस एम जोशी हे प्रमुख पाहुणे होते तत्पूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या सेवा दलांचा सैनिकांचा एक मेळावा त्याच कार्यक्रमादरम्यान दुपारी होता श्याम पडवदन बोलायला उभे राहिले आणि त्यांच्या आयुष्याची सुरुवात कशी झाली जमखंडी सोडून मी महाराष्ट्रात किंवा इचलकरजीत कसा आलो त्याची खूप चांगली माहिती ते देत होते आम्ही आमच्या कामात असल्यामुळं आम्हाला ते पूर्ण ऐकता आलं नाही नंतरच्या काळात भेटेल तेव्हाला आमची त्याच्याशी चर्चा व्हायची आणि त्याला खूप कालावधी गेला आणि श्याम शिरोळा दवाखान्यात अडबडेत असं आम्हाला समजलं आम्ही पाण्यासाठी आम्ही चार मित्र अशोक चोगले जयप्रकाश जाधव हेमंत जाधव आम्ही चार मित्र त्यांना भेटायला गेलो काकून अटोक मला असं वाटलं श्यामली त्याची आठवणी परत आम्हाला सांगाव्या यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो आमची संकल्पना त्याच्यासोबत बोलून दाखवते सामना आम्ही म्हणालो तुमचं एक आम्हाला रेकॉर्डिंग करून घ्यायचं आहे त्याला कुठल्याही सुविधा नव्हत्या रेपर एक बरोबर रेकॉर्डिंग करायचं असं आमचं ठरलं सामना त्याचा खूप विरोध होता श्याम म्हटले ते मला करायचं नाही आहे आणि प्रसिद्धी जर करायचीच नाही आहे आम्ही त्यांना असं वचन दिलं की आम्ही तुमचंही कुठं ऐकवणार नाही आहे अशावादाला जे कार्यक्रम असतील त्यावेळेस त्याचं काय होईल ते होईल पण तुमचं आम्हाला ऐकायचं आहे ते जतन करून ठेवायचं आहे नाही वय नाही म्हणून त्याची तयारी दर्शवली दोन तीन दिवसांनी त्यांनी आणि आम्हाला बोलवलं आम्ही आमची जुजबी तयारी दोन टेप रेकॉर्ड दोन नवीन कॅसेट्स चार मित्र घेऊन गेलो पण इतकी सुविधा त्यावेळेला नव्हती आणि त्या सुविधा असलेल्या सुविधाची पूर्ण माहिती आम्हाला त्यावेळेला कदाचित नसेल टेप रेकॉर्ड हे एक साधन होत आवाज टेप करून ठेवण्याच मग आम्ही आहे त्या परिस्थितीत गेलो अशी त्याची थोडी तयारी झाली खिडक्या वगैरे बंद केल्या त्यांनी सुरुवात केली 
सर्वसाधारण एक तास भर ते आमच्याशी बोलत होते रेकॉर्ड चालू होत एवढंच आम्ही बघितलं पण ते रेकॉर्डिंग होत आहे की हे बघण्याचं भानही नव्हतं आणि आमचं तिकडे लक्षही नव्हतं झाल्यानंतर एक तासभरात आम्ही थांबलो आणि शाह म्हटले आता आपण परत आणखी एकदा चालू करूया पण आम्ही दुर्दैव असं की ज्या वेळेला ते रेकॉर्डिंग चालू होत त्याला बाहेर बागीच्यामध्ये गवत काढायचं काम चालू होतं ते मशीन न गवत काढतात त्या गवत काढण्याचं काम चालू होतं त्यामुळे ते रेकॉर्डिंग होऊ शकलं नाही मग आम्ही ही बातमी सामना सांगितली की असं असं झालंय आणि हे काय झालेलं नाही आहे आम्हाला ते परत करावं लागेल ते रेकॉर्डिंग आम्ही बरंच व्यवस्थित झाले का या बघण्यासाठी खूप प्रयत्न केले ते कॅशेट मुंबईपर्यंत पाठवलं पण ते रेकॉर्डिंग झालं नाही आहे नंतर आम्ही असं ठरवलं की बाबा आपण सामना परत त्याचा भेटून ते पूर्ण करायचा प्रयत्न करूया पण तो योग कधी आला नाही याचं खूप मोठं दुःख आणि दुर्दैव आमचं आहे त्यानंतर ज्या काळामध्ये ज्या वेळेला आम्ही टेप रेकॉर्डिंग करायचा प्रयत्न केला त्यानंतर एक आठ दहा दिवसांनी श्यामन श्यामचा मला निरोप आला की अरे असं असं करूया आपण आपण जे बोललो ते खूप लांबत लांबत चाललं होतं मी सगळं एका तासावारात एक टिपन काढून ते तयार केलेलं आहे तू कधी येतोच त्या आला मला कळ पण ते दुर्दैव असं की ते ते होऊ शकलं नाही ओके धन्यवाद काका खर तर होगाडे परिवार हा राष्ट्र सेवा दलासाठी खूप महत्वाचं योगदान देणारा इचलकरंजीतला परिवार आहे एकेकाळी सेवा दलाचं पूर्ण कॅलेंडर छापून देण्याचं काम इचलकरंजीने केलं त्याच्यामध्ये सुद्धा ही फॅमिली पुढे असायची आज सुद्धा आज आंतरभारती परिवार असेल आमच्या इचलकरंजीतला किंवा आणि काही समाजवादी सहकारी संस्था आहेत त्याच्यामध्ये ह्या परिवारानं खूप मोठं योगदान सेवा दलाने या परिवाराला दिलेलं आहे आणि त्यामध्ये श्यामरावांचं जे सतत येणं जाणं असायचं ते सर्व जी काही मंडळी होती त्याच्यामधले आता अनिल काका स्वतः साठीच्या टप्प्यावर आहेत पण आज श्यामरावांची आठवण काढताना ते ज्या पद्धतीनं भावनिक झालेले आहेत यामध्ये आपल्याला समजून येतं की सेवादल ही यांत्रिक पद्धतीने चालणारी संघटना नाही आहे त्याच्यामध्ये परिवार भावना ही कुठून कुठून भरलेली आहे आणि तीच माणसं सेवा दलामध्ये आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत स्वतःला सैनिक म्हणून काम करत राहतात त्यापैकी अनिल होगाडे काका आहेत ज्यांनी सेवा दलाचे इचलगंज कार्याध्यक्ष म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे दरम्यानच्या काळात जिल्ह्याच्या सुद्धा बांधणीमध्ये खूप महत्वाचा वाटा त्यांनी उचललेला आहे आणि अशा पद्धतीनं जो काही त्यांनी प्रयत्न केला खर तर टेक्निकल बाबी आपल्या हातामध्ये नाही आहेत पण आम्ही काका आपल्याला नकाती काकांनी सुद्धा फाटक काकांनी सुद्धा शब्द दिलेला आहे की तुम्ही कुठून कुठून आठवणी या जुळवा आणि त्याचा छोटा का होईना एक साठ ऐंशी पाणी एक दस्तावेज आपण पुढच्या पिढीकडे देऊया आणि त्यासाठी ते आपल्याला योगदान देणार आहेत या इथं असणाऱ्या सर्व साथीने विनंती आहे की तुम्ही जर कुठे कधी श्यामरावांचा सहवास घेतला असेल तर तुम्ही लिखित स्वरूपामध्ये आता तुम्ही तोंडी सांगाल आपली भावना व्यक्त कराल पण लिखित स्वरूपामध्ये तुम्ही जरूर किंवा तुमच्याकडे काही फोटोग्राफ्स असतील तर जरूर तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचवा त्याचं एक दस्तावेजीकरण होणं आवश्यक आहे ते आपण करणार आहोत तर त्या पद्धतीची विनंती करून मी ते थांबतोय आणि राजेंद्र बहाळकर सर जे महाराष्ट्राचे माझी राज्य कार्याध्यक्ष आहेत त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी आपल्या आठवणी सांगाव्यात सगळ्यांना जिंदाबाद जिंदाबाद सर शामराव पटवर्धन जेव्हा अध्यक्ष होते त्या काळात काम करण्याची संधी मिळाली धुळे जिल्ह्यामध्ये पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून मी कामाला सुरुवात केली होती मी सुडू फुटलेलं होतं खूप कळायचं होतं पण त्यांचा खूप दरारा त्या काळी वाटत होता त्या काळी जे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते होते त्यांचा अजूनही प्रभाव आम्ही मांडतो मोठ्या भावासारखं ज्यांनी आमच्या पिढीला घडवलं ते भाऊ शिंदे प्रकाश कांबळे किशनराव आरकल मदन मराठे यांच्यामुळे मध्यवर्षीची सतत चांगला संपर्क राहिला पूर्ण वेळ कार्यकर्ता असताना एकदा राष्ट्रीय कारणीची कार्यकारिणीची बैठक होती आमचे भालटे सर म्हटले की तू जा त्या मीटिंगला त्यांनी मला एक पत्र दिलं आणि धुळे जिल्ह्यातून जे कार्यकारिणीवर होते त्यांना जाणं शक्य नव्हतं नुकताच फुल टायमर असलेला मी गेलो आणि पुण्याला पण फार कमी वेळा गेलेला मी 
पण गेलो बैठकीला त्यांचा दरारा वाटतच होता राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक मी जिल्ह्याचा अहवाल आणि जे मांडायला सांगितलं होतं कार्यकारिणी धुळ्याच्या ते मी हिंदीत मांडण्याचा प्रयत्न केला त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी नाश्त्याच्या वेळेला मला आठवतं की श्यामराव ने मला मुद्दाम जवळ बोलून घेतलं माझा अधिक परिचय वाढवला आणि माझ्या सांगण्याचा आविर्भाव आणि जे काही मी बोललो ते योग्य असलं तरी राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा काय प्रोटोकॉल असतो आपण कशा पद्धतीने मांडणी केली पाहिजे हे मला नीट कान धरून त्यांनी समजावलं कान धरण्यापेक्षा समजावलं आणि ज्या वेळेला एखाद्या कार्यकर्ता अगदीच नवखा चळवळीमध्ये उडी टाकतोय पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून करू पाहतोय त्यावेळेला जे कळालं त्यांच्याकडून ते दीर्घ काळ अशा काळात ज्या माणसांचा प्रभाव आपल्यावर कायम राहतो त्या तो प्रभाव शामरावांचा राहिलेला आहे कडक शिस्तीतला माणूस त्यांचा दरारा वाटायचा पण त्या नाश्त्याच्या बैठकीनंतर मात्र त्यांच्याबद्दलचा आधे खूप आदर वाढला आणि त्या काळी अध्यक्ष सगळ्या कार्यकर्त्यांच्याकडे जायचे माझ्या घरी श्यामराव पटवर्धन एकदा सुधाताई वर्दे एकदा येऊन गेल्याच स्मरत आहे आणि आमच्या घरामध्ये तो उत्सव झाला श्यामराव पहिल्यांदा आले होते पहिले अध्यक्ष की जे माझ्या घरी आलेले होते तर तेव्हा सेवा झाल्याची परिस्थिती फार बिकट होती पूर्ण वेळ कार्यकर्त्यांना वेळेवर मानधन मिळत नसे आम्हाला सुद्धा तीनशे रुपये मानधन होतं पण ते कधी वेळेवर किंवा पुरेसं नाही मिळालं त्याची तक्रार नव्हती ही तक्रार नाही सांगत आहे पण अशा काळात जेव्हा निधी नाहीये त्यावेळेला अतिशय सक्षमतेने श्यामरावांनी सेवा दलाचा कार्यभार चालवला निधीची कमतरता आहे काय करावं तर एस एम जोशींनी मग श्यामराव पटवर्धन यांची षष्टब्दी समारंभ करायचं ठरवलं महाराष्ट्रभर आणि धुळ्याला पण तो कार्यक्रम एक झाला तर फक्त त्यांचा गौरव आणि त्यांना निधी देण्याच्या ऐवजी दलदिनाला कस करतो तसा आम्ही खूप मोठा सांस्कृतिक महोत्सव पण त्यावेळेला धुळ्यामध्ये केलेला होता आणि त्यावेळेला जे काही सादरीकरण झालं त्यात चंद्रशेखर आझाद शाखा जी माझी शाखा आहे त्या शाखेच्या सादरीकरणाचा गौरव शामरावनी नंतर आवर्जून केला होता अरे वा म्हटलं होतं अशा काही आठवणी आहेत मी खूपच लहान होतो म्हणून खूप तपशिलातल्या आठवणी आता खूप उसळ झालेल्या आहे फार नाही आठवत पण शामरावांचा जो पगडा आहे त्या व्यक्तींचा त्या पिढीचा जो पगडा आहे त्याच्यापैकी शामराव अजून आहे एक व्यक्तिगत आठवण एकदा मी काही कारणाने स्मारकावर आलेलो आणि त्यावेळेस स्मारकावर कोण होतं त्यांनी मला हुसकावून दिलं थांबायचं नाही राहायचं नाही म्हणले श्यामरावांना कळालं काय मग त्यांनी अशी त्यांची कान रगडी केली कोण आलंय कार्यकर्ता लक्षात येतं का आणि तुम्ही कोण मालक आहात का कार्यकर्त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे अशा पद्धतीचं कान उघडणी त्यांनी केलेली होती पण आता जी खंत उघाडींनी व्यक्त केली संजय भाऊ पण सांगताय सेवादल आणि सेवादलातल्या सगळ्या धोरणांनी प्रचंड मोठं योगदान दिलेलं आहे पण ना त्यांनी कधी आपल्याला प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला नाही ना आपले लेख आणले ना आपल्यावरती लेख आणले ना जलपत्रिकेत सुद्धा फारस कधी नाही आलं त्यामुळे श्यामरावांचं योगदान प्रचंड मोठं आहे पण डॉक्युमेंटेशन नसल्यामुळे या पिढ्यांना ते कळत नाहीये आता जे आवाहन केलं त्याप्रमाणे शक्य तेवढं लिहून देण्याचा निश्चित प्रयत्न करीत शमरावांच्या झुंजार स्मृतीला अभिवादन करतो झिंदाबाद धन्यवाद महाळकर सर खर तर शामरावांच जे काही चित्र आमच्या पिढी समोर येणार आहे त्याच्यामध्ये तुमच्यासारख्या व्यक्तींचे अनुभव खूप महत्वाचे आहेत आता जर तुम्ही किस्सा सांगितला की विश्वस्त वृत्ती जी आहे गांधींनी सांगितलेली की आपण एखाद्या संस्थेमध्ये संघटनेमध्ये ज्या काळासाठी आपल्याला काही जबाबदारी दिली जाते त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी काम करून ती पुढच्या पिढीला ती त्या पद्धतीनं तेवढ्या स्वच्छपणे तेवढ्या निर्मळपणानं तेवढ्या ताकदीनं ते हँड ओव्हर करणं खूप महत्वाचं असतं तो संस्कार आपल्या सर्व सेवा दलाच्या धोरिणांनी अगदी अलीकडे पर्यंत आपल्याला दिलेला दिसतो तुमचे हे अनुभव आता रेकॉर्ड झालेले आहेत पण तुम्ही जरूर लिहून सुद्धा द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो मी आता जुनी दलपत्रिका इथं बघत होतो एकोणीशे एकाहत्तरच्या आसपास दलपत्रिकेमध्ये शामरावांनी शिक्षकांच्या सेवा दलाकडून व सेवा दलाच्या शिक्षकाकडून असलेल्या अपेक्षा याच्याबद्दल एक मुद्देशू टिपण मागितलेला आहे ते टिपण आज सुद्धा आपल्या जेवढ्या काही सेवा दलाच्या नावानं चालणाऱ्या साने गुरुजींच्या विचारानं चालणाऱ्या शाळा आहेत तिथं ऍप्लिकेबल आहे तिथं हा डाटा घेऊन काम उभं करण्यासाठी काही सुरुवात करता येऊ शकते हे दलपत्रिकेमध्ये छापलं जायचं म्हणजे थेटपणे काही शेकडो हजारो अशा पद्धतीचे उपक्रम या ठिकाणी मला दिसत नाही दलपत्रिकेमध्ये एका चौकोनामध्ये एका चौकोनामध्ये शाखा किती आहेत आपली शिबिर किती झाली आपल्याकडे कार्यकर्ते किती आहेत ही एका दृष्टीक्षेपामध्ये संघटना कार्यकर्त्याला दिसावी अशा पद्धतीचा एक चौकोन त्या दलपत्रिकेमध्ये छापलेला दिसतो आणि ही खरोखर आपली जमिनीवरचं चित्र सांगणारी ही जी काही आपली संघटनेची पद्धत होती 
ती खऱ्या अर्थानं जिवंत ठेवण्याची आजही गरज दिसते जांभळीला आमच्या शेजारी ते गाव आहे इचलकरंजी पासून जरो शिरोळ तालुक्यामध्ये तर मला वाटतं ते आपासाहेब सारे पाटील आणि सर्व मंडळींनी मिळून ते केलेलं असणार आहे तर हरित शिक्षण आणि समाजवादी पद्धती अशा पद्धतीनं तीन दिवस शेतकऱ्यांना एकत्र करून शेतीच्या प्रयोगाबद्दलचे एक शिबिर त्या ठिकाणी झालेलं आहे आणि अशी शिबिर मी नंतर सेवा दलामध्ये फार पाहिली नाहीत पण किती वेगवेगळ्या पद्धतीनं हे लोक सेवा दलाला लोकांपर्यंत नेऊ पाहत होते शेतकऱ्यांचं आणि कामकऱ्यांचं सेवा दल म्हणजे काय हे सातत्यानं जगण्याचा प्रयत्न करत होते ते दोघांचे इंटर कनेक्शन जे बनणारी मंडळी होती त्याच्यामध्ये शामरावांचं महत्व खूप होतं या निमित्तानं आपल्याकडे अरविंद कपोली सरांचं थोडं डिस्कनेक्ट होत आहे तर त्यांचा मला फोन आला पण मला वाटतं जी अन्य मंडळी आहेत त्यापैकी जर कुणी शामरावांची आठवणी सांगणार असेल तर त्यांनी सांगाव्यात जर तोपर्यंत कपोली सर आले तर कपोली सर बोलतील पण सगळ्यात शेवटी विजय शिंदे सर आपल्याला त्या सगळ्या आठवणी आणि आत्ताची परिस्थिती याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन करतील आपला अनुभव सांगतील अन्य कोणी बोलणार आहे का आपल्यामध्ये आता विलास सर तुम्ही बोलणार आहे का एकबोटे सर ठाकूर सर विनय सावंत सर पद्माताई तुम्हाला आव्हान आहे तुम्हाला जर शक्य असेल तर आपण नक्की काही बोलावं विनय हॅलो विद्याधर सर तुम्ही बोलणार आहे का काही नाही माझा काही तेवढा हे आला नाही कारण आमच्याकडे त्यावेळेला फारसं कोणी लक्षच दिलेलं नव्हतं आणि बरोबर बरोबर प्रकाश कांबळे अध्यक्ष झाल्यापासून मग ते सगळे राष्ट्रीय अध्यक्ष या ठिकाणी यायला लागले यायला सुरू झाले बरोबर हां तेव्हापासून सुरुवात झाली बरोबर साहजिक आहे महाराष्ट्राचा व्याप पाहता मोठा बऱ्याच राष्ट्रीय अध्यक्षांना ठिकठिकाणी जाता आलं पण ज्या पद्धतीनं आता अलीकडे काम सुरू आहे त्याच्यामध्ये प्रकाश कांबळे सरांच्या नंतरचा जो पिरियड आहे त्याच्यामध्ये नंतर पालघर शाखेनं खूप मोठं काम केलेलं आहे सेवा दलासाठी माझ्या मते आता आपण कपोले सर इथं आहेत अण्णा तुमचा व्हिडिओ चालू होते का बघा नसेल तर ऑडिओ जरी चालू राहिला तरी चालेल तुम्ही बोला कपोले सर आहेत आपल्या बरोबर अण्णा आवाज येते का बघा तुम्हाला माझा तुमचा ऑडिओ कनेक्ट झालाय का बघा कारण तुम्ही इथं झूम मध्ये तरी दिसताय आम्हाला या ठिकाणी ओके मला वाटते ते डिस्कनेक्ट झालेले आहेत ठीक आहे विनय सर पद्मा पाटोळे ताई तुम्हाला काही बोलायचं आहे का कपूर माझाही संजय माझाही तसा जास्त कधी संपर्क आला नाही त्यांच्याशी हो 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 मी नाही जास्त काही बोलू शकत ओके ऐकण्यासाठी आलेली आहे हो 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 थँक्यू थँक्यू ओके कपोले सर तुम्हाला आवाज येतोय का बघा आमचा ठीक आहे मला वाटतं कपोले सरांना जोडण्यामध्ये काही अडचणी आहेत मी विजय शिंदे सरांना विनंती करतोय की त्यांनी व्हिडिओ उघडावा आणि त्यांनी सविस्तरपणे आपली मांडणी करावी आपल्या आठवणी सांगाव्यात आणि आता श्याम सरांचं जे काही असण्याचं महत्व असतं तर ते काय असतं अशा पद्धतीनं त्यांनी काही मांडणी करावी विजय शिंदे सर श्यामरावच्या स्मृतीला प्रथम परिवार वंदन खर तर इतक्या मोठ्या माणसाच्या संदर्भात आणि इतकी तिथून जी माहिती आपल्याकडे आपल्या कृपाळ करंटेपणामुळं 
आपण शरीर असताना बोलायचं म्हणजे त्या मोठ्या माणसाच्या मोठ्या व्यक्तित्वावरच आपण अन्याय करतो काय पण असो अशी ही जी काही व्यक्तिमत्व घडली यांच्याबद्दल आपण नव्या पिढीला सांगणं ही आपली जबाबदारी आहे आणि म्हणून खर तर मी आता तिथे उपस्थित आहे सांबरा पटवर्धन हे फक्त काही लोकांसाठीच नाव त्यातल्या त्यात सेवा दराय पण त्यांचं जे कार्यक्षेत्र राहिलेलं आहे त्या कार्यक्षेत्रातला हा शाम आहे आणि तो शाम नाही ते शाम मला पोटी गंमत वाटायची की आपण अनेकांना नानासाहेब काकासाहेब बाबासाहेब दादासाहेब सामराच्या बाबतीत असा कुठलाच आहे तरी झाला नाही आणि नावानं लोक त्यांना ओळख अगदी लहान लहान हो आज आमच्या शाखेवर शाम आले होते हे का काय व्हायचं कारण असे तर माणूस जितका जवळ आपल्या पोहोचतो तितका आपण त्याच्या नावापर्यंत पोहोचतो आज नावांपासून लांब जातो हे सांगा पण त्यांचं कार्यक्षेत्र सोडून मात्र सर्वत्र ते अध्यक्ष होते म्हणून त्याला प्रमुख होते म्हणून प्रोटोकॉल म्हणून मोठा माणूस म्हणून त्यांना राव हे शिकत त्यांना फार आवडायचं राव नका म्हणून कारण मुळामध्ये कोकणस्थ ब्राह्मण परिवारात त्यांचा जन्म झाला आणि पुढे चालून जमखिंडीच्या संस्थानिकांच्या परिवारामध्ये ते सहभागी झाले हे जमखिंडी म्हणजे मुंबई प्रांतातलं एक संस्थान त्यातले मुख्य खर तर दोन चार पाच संस्थानिक परंपरेने होत गेले पण त्यातले सगळ्यात महत्वाचे जे ठरले ते परशुराम सर यांनी खर पटवर्धन परिवारामध्ये हे सामाजिक परिवर्तनाचं बीज रोवलं असं म्हणायला हरकत तर ते संस्थानिक झाले तेव्हा त्यांनी आपल्या संस्थानातल्या लोकांना पाणी शालेय शिक्षण रस्ते रोजगार आणि शेती संबंधित काही कामं अतिशय दुरुस्त केली लोकांना त्यांचा फायदा झाला लोकाभिमुख असं हे संस्थानिक म्हणून त्यांनी काम केलं अतिशय दानशूरही होते आपल्या संस्थानातल्या मुलांना पुण्या मुंबईकडे शिकायला जायला मिळालं पाहिजे तिथं जाऊन त्यांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे आणि मोठं झालं पाहिजे म्हणून जसर परशुराम यांनी पुण्यातल्या न्यू पुना कॉलेजला भरघोस अशी देणगी दिली आणि त्यानंतर ते न्यू पुन्ना कॉलेज सर परशुराम भाऊ कॉलेज म्हणजे एस पी कॉलेज झाले हे अनेकांना माहिती पटवर्धन म्हणजे ते हे पटवर्धन जनखिंडीचे पटवर्धन आणि त्यांनी देणगी द्यायचं कारण म्हणजे माझी मुलं नाही माझ्या संस्थानातील मुला मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून केलेला हा लोक एका अर्थाने छत्रपती शाहू महाराजांची छोटी प्रतिमा का होईल अशा स्वरूपात त्यांनी काम केलं हे सांगायचं कारण याचाच सगळा संस्कार सांबराव पटवर्धन यांच्या बराबर आला आणि सांबराव अशा संस्कारातून घडतो नेमक्या त्यांच्या तारुंडाच्या काळामध्ये भारतीय स्वातंत्र्याची स्वातंत्र्य चळवळ ही जोशामध्ये होती सगळीकडे आणि या चळवळीमध्ये जर भाग नाही घेतला त्याला तरुण कस म्हणायचं आणि असा कोणता तरुण असेल 
की जिथं मायभूमी संकटात असताना तो उडी घेणार नाही तशी श्यामरावनी पण त्याने त्याने भूमिगत काम करायला सुरुवात अनेक प्रकारची भूमिगत काम त्यांनी त्यांच्या सहकार्यांबरोबर केली प्रामुख्याने त्यांचे नेते होते टपांना कुंभार ते कोल्हापूर जिल्ह्याचे भारतीय संविधान समितीचे नेतेही राहिलेले आणि त्यांच्याबरोबर जे पंधरा सोळा लोकांची त्यांची टीम होती त्यांनी या स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये अनेक काम केली आणि ही काम करताना जो जोश जो उत्साह आणि जे एकूण सगळं जमखिंडीमध्ये श्यामरावांच्या बाबतीत दिसायचं त्यावरून त्या काही श्यामराव पटोलांना दोन नावं न ओळखली जातात त्यातलं पहिलं नाव जमखिंडीचे देशभक्त हे सांगण्याचं कारण तुम्ही थोडासा विचार करून पहा जमखिंडीचे संस्थानिक आणि जमखिंडीचे देशभक्त हे केवढं मोठं अंतर या माणसाने कापलं असेल त्याची कल्पना याच्यावर होते आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा हिरिरीचा जो भाग घेण्याचा पुढाकार घेण्याचा जो प्रकार होता त्या प्रकारावरून त्यांना दुसरं नाव पडलं होतं जमखिंडीचे हिरो आणि असा हा देशभक्त हिरो सगळ्या जमखिंडीमध्ये मात्र ते काम करत असताना रत्नापाळणा कुंभाराने जेजुरीच्या खंडोबाची लूट करायची संपत्तीची लूट करायची आणि तिचा उपयोग स्वातंत्र्य चळवळीसाठी करायचं असं ठरवलं तेरा चौदा लोकांची टीम त्याने निवडली या टीम मध्ये श्यामराव पटवर्धन यादवाड कर त्यांचे नाव मला चव्वेचाळीस पंचवीस जून पंचवीस जुलै चव्वेचाळीस असं काही सतरा सत्तावीस जुलै चव्वेच सत्तावीस जुलै चव्वेचाळीस ला हे तेरा चौदा लोक गेले जेजुरीच्या पुजाऱ्यांना त्या रक्षणकर्त्यांना त्याने बाजूला बसून सांगितलं तुम्हाला आम्हाला काही करायचं नाही आमची काही दुष्पणी नाही आम्ही इथे हे धनसंपत्ती विकायला आलेलो आहे आणि ती लोक आम्हाला स्वातंत्र्याच्या आंदोलनासाठी त्याचा वापर करायचा आहे तेव्हा तुम्ही विरोध न करता शांत फक्त बसा आणि चाव्या द्या त्यांच्या घेतल्या त्या जेजुरीच्या देवस्थानाच्या तिजोरीमध्ये केवळ आसपासच्या पाच दहा संस्थानिकांसह पेशव्यांच्या सुद्धा तिजोरीतली काही जडजवा आहे काही सोनं काही चांदी आणि काही रक्कम ही त्या संस्थानामध्ये ठेवल्याचा उल्लेख एके ठिकाणी आढळला आणि त्यामुळे चांगलं भर दबाड त्या लोकांना सापडलं त्यांनी ते घेतलं आणि तो बारा केला श्यामरावनी कोणातरी एका मुलीला बरोबर घेतलं तिला आपलं पत्नी म्हणून समोर आणलं तिच्या अंगावर काही दागिने घातले जे ह्या दरड्यात सापडले होते आणि ते दागिने मुंबईला नेऊन विकले आणि जो पैसा होता तो सगळा या चळवळीच्या साठी पत्ता पाडण्याकडे काय जे असेल किंवा काय ही व्यवस्था असेल तिकडे तो सुपूर्द केला दुर्दैवानं इतका मोठा दरोडा पडल्यानंतर पोलिसांचा दरोडेखोरांना शोधण्याचा शोध सुरूच झाला असताना नेमकं जवळजवळ दोन वर्ष आहे म्हणजे सतरा जानेवारी एकोणीसशे शेहेचाळीस ला किंवा त्याच्या त्याच्या आधी त्याच्या एकोणीसशे पंचेचाळीस मध्ये पुण्यामध्येच मंगल भवनामध्ये भूमिगत कार्यकर्त्यांची मिटिंग सुरू होती पोलिसांना या भूमिगत कार्यकर्त्यांच्या मिटिंगचा वास लागला त्यांनी या मिटिंगवर धाड घातली आणि इथे जवळजवळ तेजुरीच्या दरडेच्या संदर्भातली अनेक कागदपत्रे पोलिसांच्या हाती लागली आणि त्या कागदपत्रावरून ज्या बारा लोकांना पकडलं 
त्या शामराव पटोले यांचं नाव आग्रक्रमानं होतं रत्नपर्णा कुंभारांचंही नाव होतं ते नेतेच होते परंतु बारा लोक सापडले रत्नपर्णा काही सापडू शकले नाही ते भूमिगत राहूनच कार्य करत होते शेवटी पोलिसांनी त्यांच्यावर वीस हजार रुपयाचं बक्षीस जाहीर केलं पण तरी देखील रत्नापाळणा काही सापडले नाही तर अशा प्रकारे वेगवेगळे अनुभव घेत स्वातंत्र्याच्या चळवळीत सहभाग घेत लोकांना पेटवत स्वातंत्र्याचं भारत मातेचं देशप्रेमाचं राष्ट्रनिष्ठेचं महत्व सांगत सांगत सामराव काम करीत असताना प्रसंग असा आला की आता स्वातंत्र्य मिळणार आणि भारतातल्या सर्व संस्था विधानी विना आट आणि विना विलंब भारतामध्ये साधित व्हावं श्यम खिंडी हे पहिलं संस्थान आहे जे भारतामध्ये विना अट साधित झाले यालाही संस्कारांचा भाग कारणीभूत आहे जसे आमच्याकडे मराठवाड्याच्या निजामाला सामील करून घ्यायला त्याच्याबरोबर युद्ध करावं लागलं पण शिंदी हे पहिलं संस्थान असं ठरलं की तिथे विनाट सहभागी झाले स्वातंत्र्य मिळालं आता काय मग अनेकांच्या पुढे एक नवा देश नवा भारत घडवण्याचं जसं स्वप्न होतं तसं श्यामरावांच्या पुढे येत पुण्यामधलं त्यांचं शिक्षण पुण्यातले त्यांचे मित्र सहकारी शिक्षक आणि घरातला संस्कार यांनी आपोआपच राष्ट्रसेवा दलाची त्यांची काळ वृद्धी घेतली त्यावेळी ते एस एन जोशी असतील अक्षरराव पटवर्धन असतील रावसाहेब असतील या सगळ्यांच्या सहवासामध्ये ते आले आणि सहभागी झाले माझ्या पाण्यातला राष्ट्रीय सेवा दलाचा नंबर एक चा उत्कृष्ट संघटक तर कोण असेल असं मला विचारलं तर मी म्हणेल सामराव पटेल तर इतका उत्कृष्ट संघटक आपल्याला आपल्या बरोबर येत राहतोय म्हणल्यानंतर बाकी त्यांनी त्यांना सामावून घेतलं मान सन्मान दिला आणि सगळेजण कामाला लागले सुरुवातीच्या काळामध्ये राष्ट्र सेवा दल कसं वाढत वाढत जाईल कसं त्याचं काम होईल हे ते पाहत गेले हे करता करता एस एम आंना पहिले दलप्रमुख झाले पटवर्धन झाले नाना डेंगे झाले गदरणी अंबिके झाले डॉक्टर अंबिके सुद्धा हे अतिशय उत्कृष्ट संघटक होते पण अंबिके आणि पटवर्धन या दोघांनी राष्ट्र सेवा दलाच्या शिवाय दुसरं काही केलं ना त्यांनी राजकारणाला जाऊन कधी स्पर्श केला ना आणखीन काही भानगडीत केलं पण फक्त सेवा दल की सेवा दल करणारे हे दोन दल प्रमुख शेवटचे दल प्रमुख झाले शेवटचे म्हणजे आपण घटना बदलून लोकशाही प्रक्रिया स्वीकारण्यापूर्वीचा पूर्वीचे म्हणून शेवटचे दल प्रमुख श्यामराव आणि श्यामराव पटवर्धन सदुसष्टला बहुदा पासष्ट असे सॉरी पासष्ट सत्तर दल प्रमुख असावे आणि या काळामध्ये एकोणीसशे अडुसष्टला महाराष्ट्राच्या बाहेर पहिले शिबिर झालेलं आणि त्यानंतर मात्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार मणिपूर राजस्थान गुजरात गोवा एवढ्या प्रांतांपर्यंत एकोणीसशे अडुसष्टला श्यामराव पटवर्धन आणि बाह्य पदित गुरु या दोघांनी यजुनाथ शक्ती आणि चंद्रकांत शहा यांच्या सहकार्यानं राष्ट्र सेवा दल त्या पाच सहा प्रांतामध्ये पोहोचवलेलं होत मग आपण लोकशाही प्रक्रिया स्वीकारली दलप्रमुख पद आपण संपुष्टात आणलं आणि अध्यक्षीय कारकीर्द आपली सुरू झाली पहिले अध्यक्ष यजुनाथजी झाले बापू झाले 
बगस बापू तिकुंतात गेल्यामुळं त्या जर हिकडे झाले घावर्दी झाल्या पुन्हा कुणाला करायचं म्हटल्यानंतर मग वातावरण थोडस आपल्यामध्ये बर नव्हतं मग पुन्हा असा एक माणूस पाहिजे की बुवा जुनं नव्हं सगळं सांभाळून घेऊ आणि पुन्हा संघटनेला गती देऊ मग पुन्हा सांभाळ नाही नाही म्हणता म्हणता सांभाळ म्हणत अध्यक्ष त्यांना पुन्हा अध्यक्ष सांगत असत त्यांनी पाहिलं की वातावरण बरंच बिघड गेलं आहे तुम्ही माझ्यासारखे झाले आहे दोन गट पडल्यासारखे झाले मनामध्ये कटुता आल्यासारखे झालेला आहे आणि जो ध्यास निष्ठा घेऊन आपण काम करू इच्छित होतो त्याऐवजी भरतच काहीतरी शिकतो तर त्यांनी पुन्हा नव्यानं सुरुवात केली पण अडचण होती की सगळ्यात मोठी पैशाची पण त्या काळामध्ये पैसेच नाही आता बाहेर कधी सांगितलं त्याप्रमाणे मी त्याविषयी आजपासून जरूर सांगेल एक तारखेला मानधन द्यायचं म्हणलं की वीस बावीस तारखेपासून सामरांचा चेहरा बदललेला आहे कसं करायचं काय करायचं कुणाकडे जायचं काहीतरी डायरीवर खरेदीत बसायचे आणि चोवीस पंचवीस तारखेला माझ्याकडे चिठ्ठी द्यायची एका जिल्ह्यातल्या पाच सात लोकांची नावं त्याच्यावर असायची या पाच सात लोकांकडे जा आपल्याला काय भिक्षा मागूनच संसार करावा लागणार आहे तर ती चिठ्ठी मी घ्यायची त्या जिल्ह्याचं नाव वाचायचं आणि त्या माणसांकडनं फिरून यायचं तोपर्यंत श्यामरावनी त्यांना रात्री लाईटनिंग कॉल केलेलं असायचा त्यांचं बोलणं झालेलं असायचं मग ते त्याची तेवढी रक्कम घ्यायची यायचं आणि शक्य होईल तितक्या लवकर सगळ्यांना एम टॅ करायचं एम टॅ म्हणजे मनी ट्रान्सफर बऱ्याच वेळा तेवढे पैसे द्यायलाही कमी पडायचे मग आम्ही दोन तीन लोक माग राहायचो पण आमचं सगळ्यांचं झाल्याशिवाय सांभाळ त्यांचं मान होतच तर फोन देत जेवणापुरतंच ते घ्यायचे नाही तेव्हा असा हा हातगाईवर आलेला संसार चालवताना संघटना वाद अमुक अमुक या गोष्टीचा अजून किती लांब होत्या हे दिसत होत पण ते आम्हाला एकच सांगायचे काही वेळेला टिकून राहणं सुद्धा महत्वाचं असत तेव्हा आजची आपली अवस्था आहे टिकून राहू कालांतराने अवस्था येईल की आपण वाढत जाऊ पण त्यासाठी टिकून राहणं आवश्यक आहे आणि म्हणून टिकून राहण्याचं आमचं काम चाललं मी आणि सामरा एकदा सारनाथला गेलो त्यांचा जर नुकतंच निर्माण झालं होत नुकतंच आणि त्यांचं पहिलं बेट म्हणजे जर सारनाथला सामरा अध्यक्ष आणि तिथे बापू पाहिला ते शिकले आणि बापूने जो काही कारभार तमाशा महिला दीड महिन्याच्या राजकारणाचा बघितला होता ते कसाही वाईट ऐकलं होतं आणि ते वाईट ऐकून त्याने सांगितलं अरे एकही आमच्या सगळ्या पक्षांमध्ये चारही पक्षातून आलेल्या लोकांमध्ये एक धड शिस्तीच नाही एकाला धड उभं राहता येत नाही हे लोक झेंडा कसे लावतील हे लोक त्याचा नमस्ते कसा देतील हे लोक संचलन कसं करतील हे लोक किमान शिस्तीत बसतील का तरी किंवा आलेल्या पाहुण्याराची व्यवस्था तरी करतील का कशी करतील त्यामुळे तुम्ही सेवा झाल्या की काही लोक या आणि मला आणि पाचचा लोक गेलो मग आम्ही मी श्यामराव आम्ही त्यांचं तिथं शिबिर घेतलं आठ दिवसात आज त्यावेळी नेमकं काय झालं माझ्या हाताला आणि पायाला कोण आले 
साडे कोणा फक्त ऊन प्रचंड होत पहिल्यांदाच घेत होतो आणि त्या पायाच्या फोडामुळे कवायत घेणं सावधान विश्राम करणं हे काही काही जमत नव्हतं पण करायला तर पाहिजे होत मग मला होणाऱ्या असह्य वेदना पाहून श्रुती सामराम नको नको म्हणताना सुद्धा सामरावने दोन मस्त तलवान बोलवले मला घेतलं त्या सायकल तिथे टाकलं आणि तिथल्या सरकारी दवाखान्यात ते फोड फोडून आणले आणि आता आराम कर म्हणले आणि मग असं फोडा फिरायला कुठे घाबरत असता मला आपल्या आपल्या तब्येतीची काही आपण घेतली पाहिजे आणि मुख्यतः घाबरायचं असं करून आमचं ते शिबी झालं आम्ही झेंडा वंदन चांगलं घेतलं कवायती छान झाली पण अत्यंत देशी राजकीय पक्षाचे लोक अत्यंत अत्यंत देशी म्हणताही आणि त्यांना वळणीवरण वस्तीवर आणण्याचं काम आम्ही नाही करू त्याला वेगळेच किंवा त्याचा आम्ही फायदा दोन गोष्टी बघत होतो साने गुरुजींनी फैजपूरला जे काम केलं त्याच्यामुळे राष्ट्र सेवा दलाच्या वाढण्यात काही झालं का तसंच आम्हाला जर इथं करायला थोडंफार मिळालं तर पण त्या काँग्रेसच्या काँग्रेस लोक वेगळे होते हे लोक वेगळे होते त्यामुळे आला आम्हाला थोडाफार फायदा राष्ट्र सेवा दल वाढवायला नाही असं नाही पण फारसं काही हाती लागलं नाही मी तुम्हाला मांडायला सांगितलं त्याचप्रमाणे असं किती दिवस करणार एक महिने दोन महिने सहा महिने आठ महिने हेच चालू आपलं चिठ्ठी घ्यायचं किंवा एखाद्या जिल्ह्यात जायचं मंदिरात होते पैसे आणायचे मग बाकीची कामं कधी करायची बाकीच्या कामांना पैसा कधी उभा करायचा असंच सगळं आणि प्रत्येक महिन्याला हेच पाहून कोणीतरी एकाने हे काढलं की अरे आपण काहीतरी केलं पाहिजे किमान एक वर्षभराची देख मी करून ठेवू शकू असं काहीतरी करायला पाहिजे पैसे गोळा तुम्ही पाहिजे बस अशी चर्चा करता 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 असं आलं आणि श्यामरावला साथ करतो पूर्ण होत त्यांची शक्यती करूया आणि बघूया सामराव नाही म्हण ते म्हणजे असं काही सत्कार शिक्षा आमचा धुमको बघा नाही पाहिजे आणि ते काही करणार नाही करणार प्रकरण हायकोर्टात गेले एस एन बी सी सॉरी सुप्रीम कोर्टात एस एन बी निर्णय दिला त्यांना बोलून घेतलं चर्चा केली तर काम हे तुमच्या सत्कारात नाही हे आपल्याला सेवा दलाला तुम्हाला दर महिन्याला करावं लागतं त्याच्यापासून तुमची सुटका मिळावी आणि मोकळेपणानं काम करता यावं यासाठी हे करायचं आहे तुम्ही निमित्त मात्र आहात हा आम्ही तुम्हाला प्रेमाने देणार ते पुष्पगुच्छ देणार हे निश्चित पण जे पाहिजे जी गोळा होईल तुम्ही सेवा दलाला द्यायचा त्यासाठी तरी तुम्ही हो म्हणा नाही म्हणून ते ती सांगतात तयार मग तिथंच काय अनेक ठिकाणी मग कार्यक्रम त्यांच्या षष्ठ सत्कार केले त्यानिमित्तानं पुन्हा जमीन नवे लोक एकत्र ठिकठिकाणी आले पण त्याही मागची सामरावचा कटाक्ष असा होता की फक्त माझ्या सत्काराकरता आणि ह्याच्या कट्टा नेता तरी कट होईल त्याच्या बरोबर काहीतरी सोयी करता येईल तर पहा काही कार्यक्रम जसं आता राजेंद्रांनी उल्लेख केला की आम्ही महोत्सव घेतला तशाच प्रकारचा सगळीकडे त्यांनी घ्यायला आग्रह धरला होता त्याचप्रमाणे पुरुषवाडच्या कार्यक्रमात तर त्यांनी आंतरजातीय विवाह केलेल्या रामा कोळी आणि त्याची या दोघांचा सत्कार घडून आणला होता सामराव पटसाचा सत्कार राहिला बाजूला आणि विषय हाच तिथे मग जोरदार सुरू झाला आणि सामराव म्हणले की त्या सत्कार समारंभात सामराव बोलले की माझ्या दृष्टीनं सगळ्यात चांगली विवाह पद्धती कुठली तर प्रेम जो आहे दोन गोष्टी याच्यामध्ये एक मुलगा किंवा मुलगी या दोघांना आपला जीवदार किंवा त्याची संधी मिळते ते लादले लादला जात नाही तुम्ही निवडा आणि हे स्वातंत्र्य हे महिलांना उपभोगता येत नाही ते मिळायला सुरुवात तिथून होणं ही खरोखरीच खूप चांगली गोष्ट आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचे विवाह झाले पाहिजे असा पाठिंबा त्यांनी तिथे दिला त्याच्यानंतर पाच सात वर्षांनी माझं लग्न झालं माझंही तसंच आम्हाला घरी न सांगता करावं लागलं 
जितेंद्र श्री नानासाहेब गोरे श्रीभाऊजी मे हे माझे साक्षीदार लग्नात यदुनाथजी ते सगळे साक्षीदार होते पण श्यामराव आले नाही ते काही कामात अडकले असते मला वाईट वाटत मग मी फक्त असं दुसऱ्या दुसऱ्या दिवशी सांगायला जाणार तुम्ही आला नाही वाट पाहिली वगैरे पण तितक्यात मला कळालं की सामरा कुठे आहे आज येणार होते नाही ते आज आले कुठे गेले काय तर श्यामराव माझ्या सासू गेले आणि तिथे बसून माझे सासू सासरे काय आहे काय नाही कसं चुकत माझ्या वतीनं हो तुम्हाला सांगायला पाहिजे होत पण पोर आहेत त्या वतीनं मी वगैरे वगैरे असं म्हणून हा माणूस तिथून आला मग माझा राग तिथे गेला असेल तेव्हा जास्त डिंगोरा शिकायचा नाही जास्त बडबड करायची नाही जास्त बाऊ करायचा आपलं काम शांतपणे किती व्यवस्थित पद्धतीने करायचं हे जर कोणाकडनं शिकायचं असेल तर ते सांभाळ आणि म्हणून सगळे सैनिक पुढे जर जायचे किंवा सेवा दल सेवा दल ध्यास द्या या गाण्यातनं राष्ट्र सेवा दलाचा सैनिक कसा असावा कसा असायला पाहिजे यासाठी जे हे जे काही मानलेलं आहे म्हणजे तुला प्रलोभन नको तुला मोह नको तू शांत बसता कामा नये तुला पुढंच जायचंय वगैरे 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 सगळं काढून बघा एक एका ओळीचं आणि या सगळ्या ओळीच्या सगळ्या वाक्यात जर परफेक्ट बसणारा एकमेव माणूस शोधायचा झाला आणि म्हणून या माणसाने अतिशय निष्ठेनं अतिशय प्रामाणिकपणे आपला सगळा वेळ आपली सगळी शक्ती आपली सगळी बुद्धी त्याच्यामध्ये खर्च केली गेली पण कुठेही माझा गट माझी गटबाजी हे माझ्या बाजूचे हे त्या अजिबात गटबाजीला अजिबात थारा न देणारा असा हा माणूस विद्वत्तेचा कधीही पेंबा न मिळवणारा माणूस राहायला किती साध सकाळी लवकर उठण त्यांनी कधी काही चालणीत जाऊन कसरती देखील केलेल्या पैलवती केलेली पण नंतरच्या या त्यांच्या आयुष्यात पाहिजे किंवा पुण्यात राहत स्वतःचे कपडे स्वच्छ धुणे स्वच्छ वाळ घालणे घडी घालणे उषा खाली सुंदर टाकणे त्याने मग आज कंटाळा आला नाही बाहेर मुक्कामाला स्मारका राहिले तर मुक्काम स्मारकावरच लॉज नाही हॉटेल नाही व्याजाच्या पैशांनी नाही तर नाही पण स्वतःच्याही पैशांनी नाही मुक्काम स्मारकच आणि तेही आमच्या त्या जुन्या काळच्या त्या लोखंडी स्पॉट होत्या त्याच्यावर त्या चपट्या चुपट्या गाद्या होत्या हा फक्त बेडशीट मात्र ते स्वच्छ स्वतः धुवायचे स्वतः टाकायचे पण असा कधीही बडे जाव तुम्हाला अध्यक्ष आलेत अध्यक्ष आलेत अध्यक्ष येणार आहेत अजिबात कधी आले कधी बॅग शिकली कधी झोपली कधी काय कोणालाही कळला बडे जावच नाही काय किती साधं असावं माणसात इतकं काय त्यांचं वाचन खूप चांगलं मला आठवते आमचे दोन सुगीचे दिवस आमचे असायचे मे आणि पुढचे मागचे दोन महिने दिवाळी आणि पुढचे मागचे दोन महिने या दोन काळामध्ये शिबिर असायची आधीची दोन महिने तयारी करायला आणि नंतर ते दोन महिने फॉलोअप करायला असे पाच पाच आठ दहा महिने बऱ्यापैकी गेले की दोन तीन महिने अशी शिल्लक राहते की काही काम नसेल पाच मग त्यावेळी आम्ही स्मारकावर ते बरोबर सांगावून घेते आणि मग काही पुस्तकं आणायचे ते आणि आम्ही कधी दोघ कधी तिघ कधी चौघ वाचत नाही हळूहळू वस्तीत राहत्या मुलांना वाचायची सवय लागली का त्याचा प्रयत्न करून एकदा मला वाटतं पहिलं किंवा दुसरंच असेल पुण्यामध्ये सवाई गंधर्व जायचं दुसऱ्या सवाई गंधर्व महोत्सवात असं सोलापुरी चादर घेऊन आपलं छान थंडी खूप त्या शाळेचं पटांगण राहण्याची करता काय 
शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम मला आवडायचं पहिल्यापासून कळत काही नाही पण आवडत मग ऐकत बसायचं दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी मागून एक आवाज आला आणि मला धक्का बसला एकदम पाच पाच सहा सहा दिवस चालायचं अरे बाप मला म्हणजे अरे तू बरं आम्ही शेजार शेजार खोलीत राहिला पण आम्हाला एकमेकाला तिथं नेमकं पाण्यात झालं तर तेव्हा जर लक्ष खोली मला शास्त्रीय संगीता दिसतोय ते सुद्धा खूप छान संगीतचा फार उत्तम कला आहे आणि आपण तिचा आश्वास घेतला पाहिजे गरज नाही की आपल्याला ती आली पाहिजे पण आपण आश्वास तर जरूर घ्यायला पाहिजे चांगला उत्तम भेटतो चांगला विषय जर अशा कला कसतात ही काम केलेलं अतिशय स्वच्छ सुंदर ताप्तीप राहणार साधा पण ताप्तीप असा ठेवणार असा राहणारा हा माणूस त्याचं खरं नाव मेघ श्याम श्याम जरी असले तरी खरं नाव ते मेघ श्याम होते ते त्यांनी संपूर्ण आयुष्य त्याच्या सवयीला आणि पुढे नवा भारत घडवायला दिलं दुर्दैवानं ज्या पद्धतीचा भारत आपण इच्छितो त्या काळात सामरावांच्या वेळेस राष्ट्रीय सेवा दिलं आणि आपलं राष्ट्रीय सेवा दिलं ते पाहिलं अंगावश्य हार येत आहे इतकं मोठं ध्येय इतकं मोठं इच्छे इतकं मोठं स्वप्न आणि या पद्धतीत म्हणजे आंतरभाषेच्या माध्यमातून जगाला सर्व भाषिकांना शंभर प्रांतिकांना सर्व जातींना सर्व धर्मांना जोडण्याची भाषा करणारी आहे आम्हाला आमची गरज बोलता आम्हाला आमच्याशी एक संस्कृत बोलता येत श्यामरावनी कधीही कुणाला प्रश्न विचारण्यासाठी बोलत असतो फार सभेत असो सभेच्या बाहेर असतो प्रश्न बालिश असो प्रश्न गंभीर असो पण त्या प्रश्नाचं उत्तर देऊन समोरच्या माणसाचं शंका निर्सन करणं हे जर मी करणार नसेल तर मी कसं आठवण आणि कदाचित हेच तर माझं काम आहे बाकीची भाषणबाजी मी काय करू लोकांना सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत नसतील तर पुस्तकात तर मिळतील व्हॉट्सअप पत्र मिळतील आज तर अफाट झालेलं आहे माहिती मिळवण्याचं जग किंवा अजून पुन्हा मी एक नवीन स्त्रोत होण्यापेक्षा त्याच्या मनात शिरून त्याच्या प्रश्नांना वाचा फोडून त्याच्या शंकांना दूर करण्याचं ज्या काम मी केलं ते खऱ्या अर्थाने ती अध्यक्ष असं म्हणून त्यांनी जे काम केलं आणि आमचा राहता न कळत न सांगता स्वच्छतेचा ताप्तीचा दुसरं म्हणजे वक्तशीरपणा रामरावच्या काळामध्ये कधीही राष्ट्र सेवा दलाच्या सेवा मंडळाची राज्य मंडळाची पूर्ण वेळ कार्यकर्त्यांची मिळेल दहा मिनिट कधीही बरोबर नंबर एक नंबर दोन कुठल्याही मिटिंगला श्यामराव कधीही युनिफॉर्म शिवाय आले युनिफॉर्म सहज काय बाकी त्यांना सांगायची गरज तर तुमचं नेतृत्व युनिफॉर्म मध्ये हजर आहे तुम्ही आपोआप जर तुमचं नेतृत्व वेळेवरून हजर होऊन बसत बाकी ते सगळे आपोआप बस श्यामराव बोलत नाही म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण शिकल्यात सुद्धा एखादा मुलगा उशीर आला तर काळ्या बेळ्या वाजवतो आमचं धमक काहीतरी करतो त्याला अपमान करण्यासाठी म्हणा त्याला जाणीव होणं त्यामुळे काही आपोआप जाणीव त्याला व्हायची म्हणून आता कोणतरी वापरायला शब्द होता ना हा अबोल दरारा हा अबोल भाग हा होता कर्तृत्वाचा हा होता संस्कारांचा हा होता मोठेपणाचा आणि हा होता मायेनं प्रेमाचं सर्व घेण्याचा करा ही जरब आणि तेच प्रेम आजही श्यामरावांच्या कर्तृत्वामध्ये कायम आहे जाता जाता एवढे एकच सांगतो की आमच्यामध्ये जे संघटक म्हणून राहिले त्यांनी सेवा जर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जे असे लोक आहेत त्यांच्या बाबतीत आज आमची अडचण अशी आहे की आम्हाला कुठे दुसऱ्या बाबतीत लिहिलेले सापडत आम्हाला त्यांच्या बाबतीत फोटो उद्या आम्ही केंची सुद्धा हीच वेळ येणार आहे त्यांच्या बाबतीत आपल्याला फारसं सापडणार नाही त्याचं कारण असतं असं मला दिसतंय असं 
आपण आपल्यातल्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या फार मागे लागतो पण आपल्यातले जे सुशल संघटन होते किंवा बाकीचे सुद्धा जे लोक होते तितक्याच तोरानं तितक्याच मोरानं काम करणारे यांच्या बाबतीत आपण फार न्यायाने आपण काही ठोस निश्चय करतो राष्ट्रीय सेवा दलाची विचारधारा पुन्हा कशी वाढेल आणि या विचारावर निष्ठा ठेवणाऱ्या जे निष्ठाकार संख्या कशी वाढेल कारण दुसरी कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली पैसे देऊन वाढली पैसे घेऊन वाढली त्याचा काही निष्ठावान कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली आहे आणि निष्ठावान कार्यकर्ते पुस्तका घटनेत मानधन देऊन धन्यवाद भाऊ खर तर तुम्ही इतक्या विस्तारानं श्यामरावांना इथं मांडलेलं आहे अरविंद कपोले सर या निमित्तानं कनेक्ट होऊ शकत नव्हते तर हा तुम्ही समकालीन साथी आहात आणि ज्या काही गोष्टी तुम्ही इतक्या विस्तारानं मांडलेल्या आहेत उदाहरणार्थ बिहार किंवा बाहेर राज्यामधलं पहिलं शिबिर जे सेवा दलात होऊ शकलं तर तो कालावधी सुद्धा श्यामरावांच्या कार्यकालातला आहे मी एकाहत्तर सालची दलपत्रिका बघत होतो तर समाजवादी शिक्षण विशेषांक एकाहत्तर साली काढलेला होता आणि त्याच्यामध्ये जे मी मग उल्लेख केला की शेतकऱ्यांची शिबिर व्हावीत त्याच्यामध्ये तरुण शेतकऱ्यांना जमवून शेतकरी समाज परिवर्तन केंद्र सुरू करण्यात यावीत अशा पद्धतीचा विचार मांडणारे श्यामराव आणि त्यामुळंच त्या भागामध्ये जे आप्पासाहेबांचं आपण म्हणतोय की श्याम पटवर्धन आणि आप्पासाहेब सारे पाटील अगदी जे श्रीवर्धन बायोटेक आहे हा आपण राष्ट्रीय शेतकऱ्यांसाठी कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग नावाचं फार्मिंग आपण करावं त्याद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याला ट्रॅक्टर गावात घ्यावा लागू नये एका गावात म्हणजे हाऊजार बँक असेल बरोबर बँक असेल आणि उद्या हेरलं होतं की उद्या आमचे शेतीचे इतके तुकडे होणार आहेत की आम्हाला अर्धा अर्धा एकरावर काम करून बसावं लागणार आहे ते कुणालाच पुरणार नाही म्हणून कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग करावी याचा पहिला प्रयोग तो करण्यासाठी श्यामरावचा हातभार होता आम्ही पुन्हा कपाळ करेन ते असे या प्रयोगात खरंच आहे दूरदृष्टी असणारी ही माणसं आणि कुशल संघटक म्हणून काय पद्धतीने योगदान देता आलं असतं याच्याकडे जर एक वस्तुपाठ म्हणून पाहायला एक व्यक्तिमत्व किंवा एक आचार विचार पद्धती म्हणून श्यामरावांच्याकडे तुम्ही बघत होता आणि आज अशी माणसं विरळी झालेली आहेत एकीकडं तुम्ही ज्या आव्हानांबद्दल सेवा दलाच्या आतल्या आणि बाहेरच्या जे बोललात खरोखर ही गोष्ट विचार करण्यासारखीच आहे आणि अशा वेळेला श्यामरावांचं स्मरण श्यामरावांच्या स्मृती आणि कृतींना नमन ह्या सगळ्या गोष्टी बरोबर तुम्ही जे म्हणालात सगळ्यात महत्वाचं की आपल्याला टिकून राहावं लागेल या प्रोसेसमध्ये लक्ष देत या सगळ्या प्रक्रियेवर करडी नजर ठेवत आपल्याला पुढे जावं लागेल हीच मला आपली भूमिका असेल यामध्ये आणखीन एक देश निर्वासितांचा प्रश्न तयार झाला होता एकाहत्तर बहात्तरच्या आसपास आणि त्यावेळेला सेवा दलांना असं ठरवलं की त्या निर्वासितांना मदत करायला काही जण जायला पाहिजे तर सगळ्यात पहिल्यांदा श्याम पटवर्धनांचं नाव आहे आणि नाशिकचे डॉक्टर गोगटे म्हणून आहेत आणि मुंबईचे पाच जण तयार आहेत अशा पद्धतीचं त्या दलवृत्तामध्ये बारीक टिप्पण आपल्याला दिसतं हे खरं तर दलपत्रिका हे जे माध्यम आहे हे खरं तर त्यावेळच्या इतिहासाच्या ज्या काही गोष्टी ते तुकडे आहेत सेवा दलाच्या कामाचे ते या निमित्तानं आपल्याला दिसत आहेत आणि आता सुद्धा आपण दलपत्रिकेमध्ये त्या गोष्टी पाहू शकतो तुलना करण्याचा विषय नाही पण बारीक सारीक ज्या गोष्टी कार्यकर्ते करत होते आणि नेते काय करत होते याच्यामध्ये कार्यकर्ते काय करत होते हे मात्र सेवा दलाच्या दलपत्रिकेत ठष्टशीतपणे ठिकठिकाणी लिहिलेलं आहे अगदी इचलकरंजीच्या अष्ट्याहत्तरच्या शिबिरात भाई वैद्य हे अनिल ओगाडे वगैरे त्यावेळेला सैनिक होते डार्क फॉन्ट मध्ये लिहिलेला आहे की ते गृहराज्यमंत्री होते भाई वैद्य आणि शाखेवर येऊन नमस्ते करतात झेंड्याला आणि तिथं डार्क मध्ये लिहिलेलं आहे की सैनिक हो मी राष्ट्रसेवा दलाचा सैनिक आहे तुमच्यापैकी एक आहे 
आणि त्या आठवणी आम्हाला अनिल काका अजून सुद्धा आम्हाला जेव्हा भेटतात तेव्हा सांगत असतात आणि ते दलपत्रिकेत सुद्धा छापलेलं आहे त्यामुळे त्याचं जे काही सत्य असणं म्हणतो त्याचाही एक पुरावा त्या निमित्तानं उपलब्ध दिसतो या निमित्तानं आपल्याकडे प्रकाश कांबळे सर दरम्यान जॉईन झालेले आहेत मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपला व्हिडिओ चालू करावा आणि आपलं मनोगत आपले अनुभव या निमित्तानं सांगावेत कांबळे सर आपलं रेकॉर्ड होतंय त्यामुळे तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो आढावा करताय तो का बघा फोन आणि बोला कसा करायचा ओके ओके बोला सर आता बोला ठीक आहे ठीक आहे ओके हॅलो हा बोला सर ऐकू येते मला खूप आनंद होतोय की अनिल सारखा जुना मित्र सुद्धा आज ह्या बैठकीमध्ये आहे बोलले ते मगाशी मगाशी बोलले सुद्धा ते हा मला एक सांगायचं की विजयची आठव स्मृती जेवढी तीव्र आहे तेवढी काय माझी नाही राहिलेली पण तो बोलत असताना खूप गोष्टी जाणवत होत्या राष्ट्र सेवा दलामध्ये येताना मला तीन माणसां चार माणसांचा फक्त परिचय होता राष्ट्र सेवा दलामध्ये येण्या अगोदर एक म्हणजे राम तुपे जे शेवटपर्यंत सत्याग्रही म्हणूनच त्यांनी जीवन व्यतीत केलं दुसरं म्हणजे नानासाहेब गोरे तिसरे म्हणजे तुमचे एस एम जोशी अण्णा आणि चौथे म्हणजे एकनाथ थत्ते ह्या चारच मंडळींचं नाव मी ऐकून होतो सेवा दलामध्ये आल्यानंतर मला पाचव्या व्यक्तीचं नाव पहिल्यांदा कानावर पडलं ते म्हणजे शामराव पटवर्धन त्यांच्याबद्दल कुतूहूल प्रचंड होतं कारण जसं विजयने अगदी तपशीलात सांगितलं की एक संघटक संघटक नेता म्हणून त्यांचा परिचय मला झालेला होता पण भेट मात्र होत नव्हती आवाज ऐकू येतोय हॅलो हो सर हो सर बोला हो माझी पहिली भेट त्यांची आंतर भारतीय शिक्षण संस्थेमध्ये कोल्हापूरला झाली आणि त्यावेळेस मी भरून पावलो कारण मला त्यांच्याबद्दल खूप उत्सुकता होती आणि त्यांच्याही कानावर माझ्याबद्दल काहीतरी बरं वाईट पोचलेलं होत त्यावेळेचा आंतरभारतीचा जो पसारा आहे की पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जिथे दुर्गम भाग आहे अशा भागामध्ये सुद्धा आंतरभारती नेण्याचं काम त्यावेळेची पुष्कळ मंडळी आहेत अगदी श्याम पडळकरांपासून इतर मंडळी सुद्धा आहे की ज्यांची साथ घेऊन श्यामरावांनी त्याची घडी बसवलेली मला दिसली आणि त्या ठिकाणी बसलेले श्यामराव त्या खुर्चीमध्ये लाकडी मला अजूनही आठवतात त्यांनी इतक्या शांतपणे आंतरभारतीय शिक्षण संस्थेबद्दल मला माहिती सांगितली पूर्वपिठिका सांगितली आता मला वाटतं नकाते वगैरे सारखी सारखी मंडळी सोडली तर फारशी उरलेली नाही आहेत परंतु अत्यंत प्रतिकूल काळामध्ये आंतरभारतीय शिक्षण संस्था ही उभी करण्याचं काम त्यांनी केलं मला काय माहीत नाही परंतु एक आंतरिक कुठेतरी एक नातं असत आणि ते नातं त्याला पाणी पडलं की ते फुलत फळत तसं माझं आणि त्यांचं नातं होत की मला त्यांच्याकडून खूप ऐकावं असं वाटायचं आणि त्यांना त्यांनाही मला माहीत नाही इतरांच्या बाबतीमध्ये पण माझ्या बाबतीत काय एक आत्मीयता होती की त्यांनाही माझ्याशी बोलायला आवडायचं म्हणजे साधारणपणे दोन दोन तीन तीन तास आमच्या चर्चा गप्पा ह्या चालायच्या आता त्याच्यामधले काही उल्लेख जे आहेत ना एक फार महत्वाचे आहेत की जे दलपत्रिकेमध्ये पण आलेले मला आठवत नाही कारण मी दलपत्रिकेचं संपादक होतो आणि आमच्याकडे लक्ष द्यायला कोणत्याही ज्येष्ठांना त्या काळात वेळ नव्हता ते फक्त आम्ही पेपरमध्ये वाचायचो की ही मंडळी सेवा झाल्याची आहेत त्या काळात आम्ही गाडा ओढत होतो तर श्यामरावकडून जे मला ऐकायला मिळालं तो म्हणजे त्यांना खूप आग्रह करावा लागला कारण जसं विजय म्हणाला स्वतःच्या बाबत अत्यंत कमी आणि मोजक्या शब्दामध्ये बोलणं असा त्यांचा स्वभाव खंडोबाच्या मंदिरावर टाकलेला दरोडा हे त्यांनी त्यांच्या कोल्हापूरचं जे बैठ घर होत त्यामध्ये त्यांच्याकडून रंगवून जे मी ऐकलेलं की रत्नापा कुंभार वगैरे ही जी मंडळी आहेत त्यांच्यासोबत कशी होती आणि ते ऐकल्यानंतर अंगावर अक्षरशः रोमांची उभे राहायचे राहिले होते की 
हा माणूस जो आपल्या समोर बसलेला आहे की ज्या ज्याची कुठेही प्रसिद्धी नाही आहे त्यांना त्यांचं कुणी नाव घेत नाही फारस पण तो एवढा मोठा करता सवरता स्वातंत्र्य लढ्याचा साक्षीदार स्वातंत्र्य सैनिक आपल्या तोंडून सांगतोय आणि त्या स्वतःचं नाव असं फारस ते घेत नसायचे परंतु जो आजूबाजूचा जे तपशील ते सांगत होते मला जाणवलेलं आणि मग मी त्यांना शेवटी बोलून दाखवलं होतं की श्यामराव भले तो दरोड्यामध्ये अनेक लोक होते पण त्याचे खरे सूत्रधार तुम्हीच होता कारण विजयने संघटकाची बाजू सांगितली माझ्या दृष्टिकोनातून त्यांची अजून एक बाजू होती ती म्हणजे रणनीती आखणं स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग नियोजन सूत्रबद्ध नियोजन वेळ काळ स्थळ व संदर्भ याच भान राखून नियोजन करणं ही त्यांची खासियत होती आणि ती खंडोबाच्या मंदिरावर टाकलेल्या दरोड्याचं जे नियोजन होत जी त्यांनी कथा सांगितली त्याच्यामधून पण दिसत पण आपण जर नजर टाकली मराठी साहित्याकडे तर दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्येही त्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांचा फार पुसटचा उल्लेख आहे इतरच मंडळींचा उदो उदो जास्त आहे पण मी जे त्यांना स्वतः ऐकलेलं आहे आणि मी जी साधनं गोळा केली मी जी इतर मंडळीशी बोललो मला ते जाणवतं की खंडोबाच्या मंदिरावर दरोडा टाकून स्वातंत्र्य सैनिक स्वातंत्र्य लढ्यासाठी निधी उभं करण्याची कल्पना आणि त्याचं नियोजन मिनिट टू मिनिट नियोजन हे श्यामरावांचं होतं दुसरा माझा एक त्यांचा त्यांचा एक मला पैलू जो अज्ञात आहे फारशा लोकांना माहिती नाही आहे आपण फार भाबडेपणाने जातो संघटनात्मक इतिहासाच्या बाबतीमध्ये परंतु मला असं जाणवतं आणि ते बोलले पण आहेत माझ्याशी एका चर्चेमध्ये त्यांनी ते सविस्तर सांगितलं की पत्री सरकार असो तुफानी सेना असो किंवा इतर दक्षिण महाराष्ट्रातली झालेली आंदोलनं असो या आंदोलनामध्ये सुद्धा सेवा दलाला ग्रॅप करण्याचा जळंकृत करण्याचा प्रयत्न झालेले होते आणि त्याला पुरून उरलेले हे एकटे श्यामराव ठरले हे आपल्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे मला कल्पना नाही आहे परंतु हे खूप चांगल्या पद्धतीने मला त्यांच्याकडून समजून घेता आलं आणि त्याच्यावर तोड काढत काढत राष्ट्र सेवा दलाचं बीज जे आहे ते तिथे टिकवून ठेवण्याचं काम दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये श्यामरावांनी केलेलं आहे ते एक वाक्य वापरायचे महापुरे झाडे जाती तिथे लवाळी वाचते म्हणजे एवढ्या वेगवेगळ्या झोतामध्ये सुद्धा परिस्थितीमध्ये प्रतिकूल त्यांनी राष्ट्र सेवा दल जे बीच तिथे कायम ठेवण्याचं काम केलं आपण साने गुरुजींना म्हणतो की साने गुरुजींची धडपडणारी मुलं ही प्रसिद्ध आहेत परंतु श्यामरावांनी सुद्धा अशी मुलं घडवली नव्हे तर पिढ्या घडवल्या ह्याच्या बाबतीमध्ये मला सुद्धा वाटतं सुद्धा असा असं वाटतं की थोडस काम करण्याची गरज आहे खनन करण्याची गरज आहे संशोधन करण्याची गरज आहे एखादा प्रयोग फसला एखादा प्रयोग असा फसला की ज्यांनी त्यांना अक्षरशः गुंडगिरीतून ओढून आणला या मार्गाला ती मार्ग त्या मार्गावरून पुन्हा ती मंडळी काही परत गेली असा एखादा दुसरा अपवाद मला कोल्हापूरचा अगदी व्यवस्थित माहिती आहे मी नाव नाही घेतलं तरी चांगलं चालण्यासारखं आहे कारण शेवटी बदलायचं असतं बदलवण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षाही बदल स्वीकारायला स्वतःचं मन तयार असावं लागतं दुर्दैवाने अशी एखादी घटना एखादी व्यक्ती असते पण अपवादानेच नियम सिद्ध होतो म्हणतात तसं जर दक्षिण महाराष्ट्राच्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये शेतीच्या क्षेत्रामध्ये विकासाच्या क्षेत्रामध्ये जर पाहिलं तर पूर्णपणे त्यांनी फक्त धडपडणारी मुलंच घडवली नाही तर अख्ख्या पिढ्या घडवलेल्या आहेत त्याचा आपल्याला शोध घ्यावा लागेल त्या अंगाने संपूर्णपणे पाहावं लागेल प्रत्येक माणसाला एक काहीतरी छंद असतो व्यासंग असतो आणि तो व्यासंग सार्वजनिकरित्या प्रकट होतोच असं नाही त्याच्याबद्दल सर्व समाजाला माहिती असतंच असं नाही श्यामराव हे मराठा साम्राज्याचे एक चिकित्सक अभ्यासक होते हे आज मी कुणाला सांगितलं तर आश्चर्याचा धक्का बसेल परंतु त्यांची बैठकीची खोली मी पाहिलेली आहे 
त्याच्यातले जे जाडजूड ग्रंथ आहेत ते मी पाहिलेले आहेत त्याच्यावर तासन तास ते माझ्याशी बोललेले पाहिलेले आहेत आणि मग मला एक जाणवलं की जर त्यांना लिखाणाचं अंग असतं आणि किंवा त्यांनी मनावर घेतलं असतं तर चिकित्सक पद्धतीने मराठी साम्राज्याचा इतिहास जो आहे हा लिहिला गेला असता आणि त्याच्यामध्ये भर पडली असती कारण वेगळ्या अँगलने पूर्णपणे हे करण्याचा आहे हा माणूस अत्यंत विरळा होता कारण त्यांच्यावर साने गुरुजीचे संस्कार होते स्वातंत्र्य लढ्याचे होते तसं संजयला चांगलं माहिती आहे ते जमखंडी संस्थानाचे राजघराण्यातले वंश त्यांच्या बोलण्यातून कधीही ते येत नसायचं त्यांच्या मांडणीमध्ये ते कधीही नसायचं त्यांच्या व्यक्तिमत्वासून व्यक्तिमत्वामध्ये सुद्धा ते नव्हतं आणि ओघाने मग असे विषय निघत गेले आणि तोपर्यंत माझं लग्न झालेलं होतं आम्हाला एक समान धागा मिळाला म्हणजे कन्नड माझी सासूरवाडी गदगची आहे कर्नाटकातली आणि ताजगावचे पहिले नगराध्यक्ष हे माझ्या सासऱ्यांचे वडील नागेश तातार आणि तो धागा मिळाल्यामुळे मग आमच्या गप्पा रंगायला लागल्या आणि एक दिवशी ते माझ्या घरी आले आणि माझ्या मिसेसशी कन्नडमध्ये बोलायला लागले पण माझी माझ्या मिसेसचं कन्नड जरी मातृभाषा असली तरी शामरावांच्या सारखं पारंगती नव्हती पण त्यांची जी कन्नडमधली जी खडकड चालायची त्यापासून मला असं वाटायला लागले की अरे आपण कुठेतरी शिकायला हवी कन्नड म्हणून मला मी शिकण्याचा प्रयत्न केला आता मला कन्नड कळत पण तू ते कळायला लागणं किंवा ते महत्व येणं आणि भाषेबद्दलचं जे प्रेम आहे वेगवेगळ्या भाषांबद्दलचं जे प्रेम आहे ते मला शामरावांकडून फार चांगल्या पद्धतीने कळलं एकोणनव्वद नव्वद साली सेवादलामध्ये धोरणात्मक मतभेद होते एक दुसऱ्या बाजूला व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाचा भाग होता आणि तिसऱ्या बाजूला सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टीचा हा एक प्रयत्न होता त्या काळामध्ये की राष्ट्र सेवा दलावर कब्जा कसा मिळवता येईल जसा आताही प्रयत्न चालू आहे तसा त्या काळामध्ये खूप तीव्रपणे प्रयत्न करण्यात आला होता आम्ही आमच्या काही जुन्या सहकाऱ्यांशी धोरणांच्या बाबतीमध्ये वेगळे होतो परंतु त्यांच्या हेतून बद्दल आम्हाला काही शंका नव्हती म्हणून आजही मुंबई हा पूर्वीचा सेवा दलाचा सुद्धा मुंबईला महाराष्ट्र महाराष्ट्राचा इतिहास पाहिला किंवा राजसेवा दलाचा जरी इतिहास पाहिला तर उर्वरित महाराष्ट्र एका बाजूला आणि मुंबई इलाख्याची चाल वेगळ्या बाजूला जसं आपण गाण्यांमध्ये म्हणतो ही साताऱ्याची तरा तशी तरा मुंबईकरांची पहिल्यापासून वेगळी राहिलेली आहे पण आम्ही आजही चांगले मित्र आहोत कारण त्याचं असं की आम्ही सेवादलामध्ये वाटलो पण त्या काळामध्ये श्यामरावांनी जी भूमिका आमच्यामध्ये रुजवली त्या काळामध्ये विजय सुद्धा साक्षीदार आहे की पूर्णपणे मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करायचं संघटनेच्या अंतिम वाढत्या ध्येयाकडे लक्ष केंद्रित करायचं आणि व्यक्तिद्वेष बिलकुल करायचा नाही एकी ही कायम ठेवायची विश्वास हा अभंग ठेवायचा हे जे आम्हाला श्यामरावांकडून कळलं कारण त्या काळातलं आज खूप कुणालाही ते माहीत नाही फारस पण ते त्या काळात मध्ये त्या काळामध्ये आमचे ते मार्गदर्शक होते आणि म्हणूनच आम्हाला ती घडी जी फार मोठ्या प्रमाणावर विस्फटणार होती ते काही प्रमाणाच्या म्हणजे आपण म्हणतो ना ते बोटावर निभावलं त्या पद्धतीने ते झालं याला कारणीभूत म्हणजे श्यामराव विजयने अगदी तपशीलामध्ये सांगितलं की श्यामराव हे संघटक कसे होते आणि विजय सोबत मी सुद्धा सारनाथच्या शिबिरामध्ये होतो आणि आमच्यासोबत आमच्या सुदैवाने अण्णा सुद्धा आठ दिवस होते पण श्यामरावने मला जे पाटणला पाठवलं आता त्या शिबिराच्या बाबतीमध्ये फारस कुणाला माहीत नाही आहे परंतु शरद यादव जे आहेत 
शरद यादव हे खासदार म्हणजे एकविसाव्या वर्षी निवडून आले खासदार एकवीस वर्ष व्हायच्या अगोदर एक तीन चार महिन्याचा अवधी असताना निवडून आले खासदार म्हणून त्यांची निवडणूक नंतर कॅन्सल झाली निवड कॅन्सल झाली ते समाजवादी असल्यामुळे रघु ठाकूर ते समाजवादी विचारवंत त्यांचे सहकारी यांनी म्हणून कटणी नावाच्या एका गावामध्ये शिबिर घेतलं होतं पाटण तालुक्यामध्ये मध्य प्रदेशला आणि या शिबिरामध्ये मी सिराज शेख आणि परीट गुरुजींचा मुलगा राजू आम्ही तिघ जण गेलो होतो तर श्यामरावांनी पहिल्यांदाच सांगितलं होत जशी महाराष्ट्रामध्ये शिबिर होतात तसं शिबिर होणार नाही जशी शिक्षकांची काळजी घेतली जाते महाराष्ट्रामध्ये तशी काय तुमची उडबस होणार नाही परंतु ही तुमची परीक्षा आहे आणि तुम्ही ती कशी पास होता ते मला बघायचं आहे आणि खरोखर तशी परीक्षा झाली पहिल्या दिवशी एका ठाकूरच्या घरी आम्हाला मस्तपैकी पंचपक्वान मिळालं पण संध्याकाळी आदल्या दिवशी जेव्हा आमची संध्याकाळी रवानगी झाली ती पडकी शाळा अत्यंत अव्यवस्था अशामध्ये आम्हाला व्यवस्था लावावी लागली स्वतःची आठ दिवस दुधीची भा दुधीची पातळ भाजी आणि रोट्या ज्याला भरपूर राख लागलेली अशा पद्धतीने आम्हाला राहावं लागलं आणि मुलांच्या मध्ये अशी गंमत होती की पानाचा तोबरा भरलेली मुलं बौद्धिकाला बसायची याची कल्पना आज देखील आपण महाराष्ट्रामध्ये करू शकत नाही परंतु हे सगळं आम्ही हे केलं परंतु मुलांमध्येच मिक्स होऊन त्यांच्यामधलेच एक होऊन आम्ही संपूर्णपणे ते शिबिर पार पाडलं आणि त्याचं जेव्हा रिपोर्टिंग आम्ही श्यामरावांना केलं ते म्हणाले शाबास मला तुमच्याकडून हीच अपेक्षा होती तर ते कार्यकर्त्यांची परीक्षा घ्यायचे आणि त्यांचं जी क्रेडिट सिस्टीम होती ती फार वेगळी होती माझ्या दृष्टीने दक्षिण महाराष्ट्र का महत्वाचं कारण अशोक असेल किंवा अनिल असेल हे माझे जीवाभावाचे मित्र की इतर कुणी मला विसरले होते त्या काळामध्ये त्यांनी माझी आठवण ठेवलेली म्हणून इचलकरंजी माझं प्रिय कारण आवळे आवळे मास्तर हे माझे आवडते सेवा दलाचं सेवा दलामध्ये एक अवस्था अशी आली होती की सुधाताईनी दोन टर्म केल्यानंतर पुढचं अध्यक्ष कोण याच्या बाबतीमध्ये चर्चा संघटनेमध्ये सुरू झाली होती आणि त्या बाबतीमध्ये सुरू झालेली चर्चा माझ्या कानावर आलेली होती आणि गमतीचा भाग म्हणजे आयुष्यामध्ये मी पहिल्यांदा स्थिर होत होतो मी अशा एका मोठ्या संस्थेमध्ये कामाला लागलो होतो की जो मी विमानातून फिरायचो फर्स्ट ए सीतून फिरायचो आणि लोक माझ्या येण्याची वाट बघत असायचे मला स्टेशनपासून गाडीने नेलं जायचं आणलं जायचं अशी सगळ्या तामझाम असलेल्या असलेली नोकरी मी करत होतो आणि त्यामध्ये इचलकरंजीला एक शिबिर झालं मला वाटतं अनिल त्याचा साक्षीदार आहे त्या शिबिरामध्ये मी होतो ते शिबिर संपल्यानंतर याची मीटिंग झाली फुल टायमरची मीटिंग झाली कार्यकारिणीची मीटिंग झाली आणि फुल टायमरच्या मीटिंगमध्ये पहिल्यांदा हा विषय काढण्यात आला की पुढचा अध्यक्ष जो आहे ते प्रकाश कांबळेंनी व्हावं आणि त्या बैठकीला श्यामराव होते माझ्या खरोखर सांगतो प्रामाणिकपणाने आयुष्यात कुठेतरी स्थिरपणा हा पहिल्यांदाच येत असल्यामुळे माझी तयारी नव्हती वैयक्तिक दुसऱ्या बाजूला होत की इतकी टोलेजंग मंडळी सेवा दलाची अध्यक्ष राहिलेली आहे त्यांच्या समोर माझी तुलनाच होऊ शकत नाही तर हे कसं काय मी स्वीकारू असा माझ्या समोर पेच होता माझ्या मित्रांचा माझ्यावर असलेल्या प्रेमामुळे ते म्हणत होते की अरे गड्या तू आत्ता कुठेतरी स्थिर झालायस आणि तू पुन्हा तू हे करतोस कारण त्यांच्या कोल्हापूर पद्धतीने त्यांनी अनिल किंवा अशोक किंवा इतर मंडळी आहे जयप्रकाश वगैरे सगळ्यांनी माझी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु मी पेचाच होतो आणि अशा पेचाच्या वेळेस श्यामराव चा हात माझ्या पाठीवर पडला आणि मी समजून चुकलो की हे जे आहे हे आता आपल्याला निभवायचं आहे आणि पोक्तपणाने आपल्याला निभवायचं आहे आपल्याला थोडस आपलं वय बाजूला ठेवावं लागेल म्हणून सेवा दलाच्या इतिहासामध्ये कदाचित पहिलं उदाहरण असावं की पन्नासीच्या आतला 
राष्ट्रसेवा दलाचं राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याचं भाग्य मला लाभलं आणि आनंदाची गोष्ट अशी की त्यांनी त्यानंतर मला कोल्हापूरला घेऊन गेले कोल्हापूरला घेऊन गेल्यानंतर त्यांनी खूप गोष्टींची चर्चा केली आणि त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला मला असं वाटतं की असा प्रश्न आपण कार्यकर्त्यांना विचारले पाहिजे कारण आपण कार्यकर्त्यांना खूप सांगतो तर जसा विजय म्हणाला की कार्यकर्त्यांचं ऐकणारा पण माणूस असावा लागतो संघटनेमध्ये तर त्यांनी मला विचारलं की तुझी व्हिजन काय राष्ट्रसेवा दलाकडे पाहण्याची तुझी व्हिजन काय त्यावेळेची जी चर्चा आहे ती तपशिलात कधीतरी मला सांगायला आवडेल आत्ता फक्त त्याचा उल्लेख करतो की मी त्यांना असं सांगितलं होतं संघाने ज्या पद्धतीने संस्थांना फ्रंट ऑर्गनायझेशन स्लीप सेल्स ह्याचं जाळं विणलं आहे ते पुरोगामी विचाराच्या संस्थेचं सुद्धा विणण्याची शक्यता मला दाट वाटते आणि ते विणलं पाहिजे ते विणलं पाहिजे म्हणजे मला त्या काळामध्ये असं जाणवत होत की ट्रेड युनियन्स एच एम म्हणजे हिंद मजदूर किसान सभा असो किंवा एच एम एस असो हे चालत होती सभा चालत होती परंतु त्यातले जे ज्येष्ठ नेते होते ते वयस्कर होत होते थकलेले होते त्यांच्या जागा आपल्याला कशा भरून काढता येतील आणि त्यासाठी एकमेकांशी त्याचं एकमेकांशी संबंध कसे आपल्याला निर्माण करता येतील की त्यामुळे सुद्धा त्यांना अतिक्रमण वाटणार नाही तर बॅटन रिले सारखं ते होईल परंतु हा सगळं वीण आपल्याला जाळं विणण्याची गरज आहे त्यामुळे समाजामध्ये जे आहे समाजामध्ये एक फार मोठ्या आपल्या विचाराचा जो प्रभाव आहे तो आपण टाकू शकतो कारण याला एक कारणीभूत असं झालं होतं मी थोडंसं विषांतर होईल की गुजरातमध्ये बलसाडला एक शिबिर झालं होतं ज्याला येदुनाजींनी मला पाठवलं होतं त्याच्यामध्ये प्रवीणभाई मशरूवाला म्हणजे त्यांची मिसेस ही मृणालताईंची बाई त्यांचे एक बंधू त्या शिबिराला आले होते आणि त्यांनी आमच्याशी संध्याकाळी चर्चा करताना सांगितलं होतं की तुम्ही जे करताय ते चांगलं आहे मला त्याबद्दल काही म्हणायचं नाही आहे मला शुभेच्छाच आहेत माझ्या तुम्हाला परंतु तुम्ही हे कसं कुठपर्यंत करणार जर समाज बदल घडवायचा असेल तो दोन तीन अंगानेच होऊ शकत नाही त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या फ्रंट्स वर काम करण्याची गरज आहे आणि त्यांचं जे कोऑर्डिनेशन आहे ती कोऑर्डिनेशन पूर्णपणे तुम्हाला समर्थपणाने पेलता आलं पाहिजे करता आलं पाहिजे तरच तुम्ही हे करू शकाल तर मी त्यांना विचारलं होतं की तुम्ही जे म्हणता याचं उदाहरण एखादं सांगू शकाल का तर त्यांनी फार सुंदर सांगितलं होतं मशरूवाल्यांनी ते असं म्हणाले होते की आपण पोलीस दलामध्ये शिपाई बघतो त्याला आपण पांडू म्हणतो पण आय पी एस अधिकारी कोण असतो तो जोशी असतो देशपांडे असतो नरवणे असतो तर हे कसं घडतं आपण सैन्यामध्ये शिपाई जो असतो तो कुठेतरी कागलकडचा असतो कुठेतरी इचलकरंजीचा असतो परंतु जो वरच्या कमिशन ऑफिसर जो असतो तो कोण असतो तो विशिष्ट वर्गातला विशिष्ट वर समाजाचा घटक असतो हे कसं काय होतं कारण महाराष्ट्रातल्या सैनिकी शाळांवर सगळ्यात जास्त वर्चस्व कुणाचं आहे आय एस आणि आय पी एस मध्ये जाणाऱ्यांमध्ये कुणाचं वर्चस्व आहे आणि ते वर्चस्व कोणत्या माध्यमातून त्यांनी कसं मिळवलेलं आहे याचा कधी तुम्ही विचार केला आहे का असं त्यांनी मला प्रश्न विचारला होता सांगायचा मुद्दा असा की आमची ती चर्चा पाच सहा तास चाललेली असेल आणि मी माझा ब्ल्यू प्रिंट त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की माझ्याही दृष्टीसमोर असंच आहे कारण आजपर्यंत तुम्ही सुद्धा ते ऐकलेलंच असणार आणि मी सुद्धा बोललेलो असेल संजय ओघामध्ये तुमच्या कबनूरच्या शिबिरामध्ये की राष्ट्रसेवा दल ही भिन भिंतीची शाळा आहे आता नंतर राष्ट्रसेवा दल मी ऐकलेलं माझ्या पिढीने हा स्वल्प विराम आहे कारण हिंदुस्थानी सेवा दलापासून चालत आलेली जी परंपरा आहे ती स्वयंसेवक संघटना म्हणूनच आहे ना आपल्याकडे पाहण्यात आलं पक्षाला कधी आपली दखल घ्यावीशी वाटली नाही समाजवादी पक्षाला पण अधिकृतपणे 
ज्या पातीवर हवी त्या पद्धतीने आणि त्या प्रकारचा प्रतिसाद किंवा त्या प्रकारचं सहकार्य आणि त्या प्रकारचे जैविक संबंध कधीच निर्माण झाले नाही आता लोक काहीही बोलतील पण आमच्या सारख्यांनी ते अनुभवलेलं आहे तर हे होण्याची गरज आहे हे मी त्यांना सांगितलं मला आश्चर्याचा धक्का बसला कि ते म्हणाले मी त्यांच्या घरी राहायला होतो म्हणजे प्रकाश आपल्याला संध्याकाळी एका कार्यक्रमाला जायचंय आणि तो कार्यक्रम अगदी काही लोकांना भेटण्याचा आहे आणि नंतर आपल्याला जेवायचं आहे तर म्हटलं चालेल कुठे जायचं तर म्हणाले हॉटेल ओपल म्हणून आहे कोल्हापूरला त्यानंतर मी तिथे कधीच गेलो नाही पण त्या मटणाची चव अजून माझ्या जिभेवर आहे तर तिकडे गेल्यानंतर श्यामरावांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कित्येक मंडळींना तिथे बोलवलं होतं आणि त्याच्याशी बोलताना त्या मंडळीशी बोलताना मला सारखं जा, जाणवत होत की यांनी माझ्याबद्दल अगोदर यांना काहीतरी सांगून ठेवलेलं आहे आणि मग शेवटी ते असं सगळ्यांनी एकत्र बसल्यानंतर म्हणाले जेवल्यानंतर माझ्या जे काही संघटक म्हणून मी हे केलं काम केलं किंवा बांधणीचा विचार केला त्या विचाराचा वारसदार म्हणून मला मी प्रकाशकडे बघतो आणि म्हणून मला असं वाटतं की तो राष्ट्रसेवा दलाचा अध्यक्ष व्हावा आणि म्हणून मला असं वाटतं की तुम्ही सर्वांनी त्याला सहकार्य करावं एवढा आभाळा एवढा मोठा माणूस मी दुसरा पाहिला नाही अशाच प्रकारची माया अशाच प्रकारचं आश्वासक शब्द हे प्रधान मास्तरांनी माझ्याशी बोलताना सांगितले होते पण म्हणजे मला त्यांच्या बाबतीमध्ये एवढं सांगायचं की एक संघटनेबाबतची तळमळ असणारा आणि त्याचाच विचार करणारा त्याला स्वत स्वा, त्यामध्ये स्वतःला झोकून देणारा अशी फार कमी मंडळी आहेत काही मंडळींना शेंदूर थापलेलं असतं म्हणून ती फार प्रसिद्ध होतात त्यांच्यावर पुस्तकं निघतात गौरवग्रंथ निघतात परंतु त्यांच्या बाबतीमध्ये खाजगीमध्ये बोलायला लागल्यानंतर त्यांची शेंदुराची पुटं गाळायला लागतात श्यामरावांच्या बाबतीत हे होणं शक्य नाही कारण ते तसे कधीच नव्हते पण त्यांनी जे कॉन्ट्रीब्युशन केलं ते अत्यंत मोलाचं आहे त्याचा वेगवेगळ्या अंगाने विचार आपल्याला करावा लागेल जसं संजय म्हणाल तसं इतिहासाची साधनं म्हणून दलपत्रिकेकडे बघावं लागेल काही व्यक्तींकडे बघावं लागेल ते जाण्याच्या अगोदर आणि हे सगळं संकलित करावं लागेल कारण इतिहासामध्ये जे मी शिकलो आणि मी त्याचा प्रयोग सुद्धा खूप यशस्वी प्रयोग केले की मौखिक इतिहास नावाचा एक इतिहासाचा भाग आहे ते ओरल हिस्ट्री ही कशी लिहिता येते त्याचे पाहिजे तर आपण लाईव्ह ड्रॉ डेमॉन्स्ट्रेशन इचलकरंजीला किंवा दुसरीकडे कुठे एक दोन दिवसामध्ये करून घेऊ शकतो तर ह्या प्रकारची ओरल हिस्ट्री डेव्हलप करून मग त्याचे संदर्भ जे लेखी इतिहास आहे त्याच्यामध्ये शोधले आपण तर मला असं वाटतं की श्यामराव आपल्याला पुन्हा जनमानसासमोर एक दीपस्तंभासारखे उभे करता येतील त्यांच्या बाबतीमध्ये बोलण्यासारखं खूप आहे पण विजयने फार सुरेख आणि सविस्तर मांडणी केलेली आहे मला असं वाटतं की वैयक्तिक झालेले मान अपमान अवहेलना ही सुद्धा कशी पचवावी याच सुद्धा ते एक मूर्ती म्हणतं उदाहरण मला नाही वाटत की नव्या पिढीला माहिती आहे की ते उत्तम पद्धतीने नाल वाजवायचे आणि एकदा सेवा दलाचं शिबिर झालं सदव्य सनिका संपलं की शिबिराची कालावधी हे संपत कार्यकला मी त्यांना खूप आग्रह केला आणि मग माझ्या आग्रहाला इतर सगळ्यांनी साथ दिली त्यावेळेस त्यांनी जी नाल हातात घेतली आणि जे तोडे वाजवले मला बाबूराव करणगावकरांची आठवली बाबूराव करणगावकर हे नालेमधले माझे आदर्श आणि त्यांनी जे वाजवत होते रम रंगून वाजवत होते आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या डोळ्यातून पाणी कारण कलापथकाच्या संदर्भातले त्यांचे काही अनुभव असतील त्याच्या बाबतीत काही तपशील माहीत नसल्यामुळे मी काही ते बोलू इच्छित नाही किंवा बोलण्याची ही योग्य वेळ नाही आहे परंतु कित्येक गोष्टी अशा आहेत की त्यांनी ते सगळं पचवलं हालाहल पचवणं कशाला म्हणतात ते मला पाहायला मिळालं शेवटच्या काळामध्ये मला जेव्हा ते दिसले ते व्यथित झालेले होते परंतु त्यांच्या तोंडून काही 
म्हणजे काय त्याला पण काय विषाद आहे की त्यांच्या तोंडून एखादा शब्द निघाला कधीच निघाला नाही कारण समाजासाठी त्यांनी इतकं केलं इतकं झुकून दिलं की त्या ओघामध्ये स्वतःच्या कुटुंबांकडे कुटुंबाकडे लक्ष द्यायला त्यांना मिळालं नाही त्याच्या मुलाला सुद्धा प्रश्न पडायचा आणि तसं व्यवहार बघितलं तर स्वाभाविक आहे की तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं मला असं वाटत कि त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याकडे नाही आपल्याकडे एका प्रश्नाचं उत्तर आपण देऊ शकतो श्यामरावांनी समाजासाठी काय केलं श्यामरावांनी देशासाठी काय केलं श्यामरावांनी राष्ट्र सेवा दलासाठी काय केलं हे आपण हे करून देऊ शकतो आणि मला असं वाटत की संजयकडून माझ्या खूप अपेक्षा आहेत की त्यांनी लिखाणामध्ये हे करावं माझे जे काही इनपुट्स आहेत वेगळ्या प्रकारचे टेक्निकल आहेत माझा काही अनुभव आहे त्या ते घालून आपण समाजासमोर समाज माणसासमोर श्यामरावांना एक योद्धा सैनिक एक रणनीतिकार एक स्वातंत्र्य लढ्याचा सैनिक आणि एक इतिहासाकडे बघणारा एक विचस्तक अभ्यासक म्हणून आपण हे केलं पाहिजे त्यांच्या सामाजिक जाणीवांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा यांना फारस बोललं जात नाही एक उदाहरण विजयने सांगितलं मी विसरायला नको म्हणून आठवून सांगतो की उपराकार लक्ष्मण माने यांच्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्यांचे सत्कार अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झाले हो परंतु लक्ष्मणला आणि त्याच्या बायकोला आपल्या घरी बोलावून साम्र संगीत त्यांचा आदर सत्कार करून त्याला जेवायला घालणारे पहिले महाराष्ट्रातले श्यामराव पटवर्धन होते तर मला असं वाटतं या विविध अंगाने श्यामरावांना आपण समाजासमोर सादर केलं पाहिजे हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल मला माहीत नाही की आज श्यामराव असत तर त्यांनी भूमिका काय घेतली असती पण मला आज सकाळपासून म्हणजे गेले काही दिवस तर मी अस्वस्थच आहे सोडून द्याचे पण मला एक प्रश्न एक मार्ग मला आजही वाटतो की राष्ट्रसेवा दल ही जनतेची गरज आहे राष्ट्रसेवा दल ही देशाची गरज आहे राष्ट्रसेवा दल ही समाजाची गरज आहे राष्ट्रसेवा दल ही आजच्या काळाची गरज आहे आणि राष्ट्रसेवा दल ही चळवळ होती चळवळ आहे आणि चळवळ राहणार आहे म्हणून भले वाटेल ते हो ही चळवळ टिकून धरण्याचा आपण जर प्रयत्न केला तर जसा आज धुरळा साचलेला आहे हा धुरळा काळाच्या ओघामध्ये कुठल्या कुठे हे होतील आणि जी स्थिती आहे ती अत्यंत स्पष्ट होईल पुढच्या काळामध्ये कदाचित आपली पुढची पिढी जी आहे ती पुन्हा वेगळ्या नव्या जोमाने राष्ट्रसेवा दलाचं काम मिळू शकेल खंत वाटते म्हणजे शारीरिक व्याधी इतर अडचणी त्याच्यामुळे काय होतास तू काय झालास तू असं स्वतःबद्दल म्हणावं असं वाटतं आणि खूप कठीण जात स्वतःला ह्या अवस्थेमध्ये स्वतःकडे पाहायला की श्यामरावांची श्यामरावांच्या निष्ठांना आणि त्यांच्या विचारांना किंवा त्या संदर्भात आम्ही मांडलेल्या गोष्टींना न्यायला आम्ही कमी पडतो आहोत आपण कमी पडतो आहोत मी कमी पडतो आहे त्याची खंत जरूर वाटते परंतु त्यांचे विचार त्यांच्या त्यांची जी सूत्र होती संघटना बांधणीची ती अजून काय स्मरणात आहेत आपण दोनच गोष्टी करूया तीनच गोष्टी करूया पण त्यांना नेम ठोस ठोस पद्धतीने करूया की एक तर राष्ट्रसेवा दल ही चळवळ म्हणून जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न कसा करता येईल याची गांभीर्याने चर्चा होणं गरजेचं आहे दुसरं श्यामराव पटवर्धन हा विविध आयामी व्यक्तिमत्व कसं होतं त्यांचं योगदान काय हे समाजासमोर आणणं आणि तिसरी गोष्ट की या संघटनात्मक बाबींबाबत थोडस सूत्रबद्ध पद्धतीने कुठेतरी विचार मंथन होण्याची गरज आहे ती जर केली तर मला असं वाटतं की श्यामरावांना आपण आदरांजली व्हायल्यासारखं होईल मला असं वाटतं की विजयने इतकी छान छान आणि सुसंगत मांडणी केली 
त्यामुळे मला जेवढं आठवलं तेवढं मी मांडण्याचा प्रयत्न केलाय पण मला असं वाटतं की आजच्या घटनेला एवढं पुरेसं आहे धन्यवाद सर खर तर खर तर आपल्याकडे आज तुम्ही दोघांनी ज्या पद्धतीनं मांडणी केली आणि श्यामरावांचं चित्र माझ्यासारख्या तरुणाला आज दोन हजार बावीस मध्ये दिसलं त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी अशा होत्या ज्या मी दलपत्रिकेत नाही जाऊन पाहू शकत त्याच्यानंतर ना मी ते फोटो आणून ते पाहू शकत नाही तर अशा वेळेला मला वाटतं कांबळे सर तुम्ही जे म्हणाला की किमान आता जो व्हिडिओ रेकॉर्ड होते हा तरी उद्याच्या पिढीला श्यामराव पटवर्धन समजण्यासाठी राहणार आहे शिल्लक काही जरी गेलं कुठं जरी गेलं तरी हा व्हिडिओ मात्र आपला शिल्लक राहणार आहे त्यामुळे तुम्ही जे काही बोललेलं आहात ते रेकॉर्ड झाले पण मी तुम्हाला दोघांना विनंती करतो मला विजय शिंदे सरांनी सुद्धा शब्द दिलेला आहे की मी त्याचं संपादन करेन आणि आम्ही त्या पद्धतीने कामाला पण लागलेलो आहे एक विशेषांक जुना आहे आणि थोडं गुगलवर फार कमी आहे आणि प्रकाश कांबळे सर तुम्ही सुद्धा स्वतंत्रपणे जरूर आता जेवढं काही आठवते ते तुम्ही सूत्रबद्ध पद्धतीने लिहावं आणि त्याच्यामध्ये अगदी जे काही मुद्दे तुम्ही बोलला श्यामरावांच्या बद्दल तर त्या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह त्याच्यामध्ये व्हावा मी तुम्हाला या व्हिडिओची पण लिंक परत पाठवून देईन आपण सगळेजण आता कार्यक्रमाच्या शेवटाला आलेला आहोत फक्त आपल्याकडे कपोले सर बोलू शकले नाही कपोले सरांनी पण तयारी केली होती पण ते धुळ्यामध्ये नेटवर्क थोडं कमी जास्त आहे मी विजय शिंदे सरांच्या आदेशाप्रमाणं आता सेवादल सेवादल ध्यास जया या गीताने या कार्यक्रमाचा समारोप करतोय तत्पूर्वी ज्या काही साथींनी याच्यामध्ये अनिल होगाडे आहेत आपले राजू महाळकर सर आहेत त्याचबरोबर विजय शिंदे सर आणि प्रकाश कांबळे सर प्रामुख्यानं तुम्ही आपल्या आठवणी आणि सगळी मांडणी या निमित्ताने इथं केलेली आहे विभावरी नकातेनं वसंत बापटांच्या पत्राचं एक जो मृत्यू लेख होता त्याचं वाचन या ठिकाणी केलेलं आहे इंद्राणीनं सदैव सैनिका गायलेला आहे तर आपल्या कार्यक्रमाचा हा जो समारोप आहे सेवादल 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 ध्यास जे आहे गीताने आपण करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर कार्यक्रम संपेल सेवा दल सेवा दल सेवा दल ध्यास जया हर्षाने उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल सेवा दल सेवा दल सेवा दल ध्यास जया हर्षाने उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल देशाचे सैनिक ते दलितांचे सेवक ते तरुणांचे नायक ते श्रमिकांचे पाईक ते शौर्याची आस दया सेवेची प्यास दया शौर्याची आस दया सेवेची प्यास दया मानाने उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल नम्र जरी सैनिक हे मान सदा उन्नत ही नम्र जरी सैनिक हे मान सदा उन्नत ही सर्व समाजातील हे एक परी मिल्लत ही श्रमण्यातच विश्रांती झिजणे उल्हास जया उल्हासुनी उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल हे जे दुसरं कडवाय ना इथं मला श्यामराव पटवर्धन दिसतात अक्षरशः समोर थ्री डी टाईप उठून आपल्या समोर आल्यासारखे वाटतात मी पण जाऊ न इथे आपण हा भाव उरे मी पण जाऊ न इथे आपण हा भाव उरे सैनिक ह्या नावातच व्यक्तीचे नाव विरे सैनिक ह्या नावातच व्यक्तीचे नाव विरे ध्येयाच्या स्वप्नांचा आहे हव्यास जया ध्येयाच्या स्वप्नांचा आहे हव्यास जया आनंदुणी उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल सेवा दल सेवा दल सेवा दल ध्यास जया हर्षाने उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल कोणाचे दास्य नको परक्यांचे धनिकांचे सर्वांचे राज्य असो देशातील श्रमिकांचे तो वरी रुच नारण से सोन्याचा घास जया तो वरी रुच नारण से सोन्याचा घास जया सोन्याने उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल सेवा दल सेवा दल सेवा दल ध्यास जया हर्षाने उल्लेखिल भावी इतिहास तया सेवा दल आज आपण या निमित्तानं श्यामरावांना आठवलं आणि खरोखर मला वाटतं याच्या अगोदर कधीच 
कुठलं वेबिनार शामरावांच्या आठवणीसाठी झालेलं नाही आहे माहिती देणारं झालेलं नाही आहे त्यामुळे हे पहिलं वहिलं राहू नये याच्यानंतरही काही प्रकरण काही गोष्टी घडाव्यात यासाठी आपण सगळे प्रयत्न करूया पुस्तकाबद्दल आपण गांभीर्यानं थोडं पुढे जाऊया आणि तुम्ही सगळे जण या निमित्तानं उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि आता हा कार्यक्रम इथे संपलेला आहे असं जाहीर करतो हा बोला की सर कडवं राहिलं फार महत्वाचं होत हो आहे लास्टच आहे ओके 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 ते गाऊन पूर्ण करतो मी पाच कडवे आहेत ओके ओके भाटानो धूर पडा कीर्तीचे स्तोत्र नको कदाचित आत्ताची परिस्थिती पाहून आदोरिकित करायचं कडवं राहिलं होत भाटानो धूर पडा कीर्तीचे स्तोत्र नको त्या गाणे देश फुलो हार तुरे मात्र नको त्या गाणे देश फुलो हार तुरे मात्र नको देशाचे दास परी देश नको दास दया गर्वाने उल्लेखिल भावी इतिहास दया सेवा दल सेवा दल सेवा दल सेवा दल ध्यास दया हर्षाने उल्लेखिल भावी इतिहास दया सेवा दल सेवा दलाचा ध्यास घेणाऱ्या सर्व सैनिकांना सलाम सेवा दल चळवळ बनावं सेवा दलानं सूत्रबद्ध विचार मंथन पुढच्या पिढीला दिशा दिग्दर्शनासाठी करावं आणि शामरावांचं विविध आयामी जे व्यक्तिमत्व आहे ते किमान काही व्याख्यानातून काही पुस्तकातून पुढे यावं ह्या गोष्टींचा संकल्प करत आज आपण इथं थांबतोय धन्यवाद जय भारत